Señoras y señores, damas y caballeros uruguayos y extranjeros desde Canal 4, en vivo, para todo el país y el mundo. A partir de este instante da comienzo el programa número 41 de la decimotercera temporada del único periodístico de investigación de la televisión uruguaya, Santo y Seña. A continuación, con todos ustedes, ya estamos en diciembre, Nacho Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos a Santo y Seña. Programa número 41, me dijiste, uh -huh. de la temporada decimotercera. Correcto. Habría que hacer cuentas cuántos programas eh, llevamos al día de hoy. Patricia Martín seguro me lo va a calcular antes de que termine el programa. Porque lleva... No, está llevando la cuenta, sí, está llevando la cuenta. Y vamos a ver hasta cuándo llegamos, ¿no? <risa> Uno nunca sabe, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, ¿no? No todo se sabe, señores. Hay cosas que no se saben. Bueno, quiero mandarle las buenas noches a todos. Ah, y me dijiste eh, diciembre. Diciembre. ¿Sí? ¿Sí? diciembre. Hoy es 8 de diciembre. Hoy es el Día de las Playas ¿no? o el Día de la Virgen, ¿no? Porque viste que cuando se separó la Iglesia del Estado, bueno, pasó a ser como Navidad, pasó a ser el Día de la Familia, bueno, 8 de diciembre. ¿Y es el Día de Armar el Arbolito hoy? ¿Es el Día de Armar el Arbolito. ¿Armó el Arbolito Goffi? Muy bien, yo no tengo arbolito, así que difícilmente voy a armar. ¿Robles armó el arbolito ustedes? Sí, me regalaron un lindo chirimbolo. Un lindo chirimbolo. ¿Y puntero tiene puntero? que fundamental. Tengo, tengo, tiene tengo, puntero y chirimbolo tengo, tengo. para los no... Y, y me imagino es un roble lo que tiene usted. Exactamente. Pablo Robles. No va a ser un pino. Pablo Robles. Bueno, armen el arbolito, vayan a la playa. Hoy estuvo más o menos, pero a partir de ahora va a empezar a subir, va a empezar a subir la temperatura. Quiero decir que regalos seguramente todos tengan, porque Papá Noel nos va a regalar algo a todos, ¿no? Pero tengo el regalo para... Vos y es un regalo para tu casa. ¿De qué estoy hablando? Podés solucionar los problemas de humedad con blotting en 24 horas para siempre y con garantía escrita por 15 años. Renova tu casa y tu jardín con piel de roca, el nuevo revestimiento para exteriores de blotting. Todo diciembre en 12 cuotas sin intereses y blotting te regala la instalación. Así como lo escuchaste, la instalación es gratis. Como los pica piedra, piel de roca, algo así sería. ¿eh? Adelante. Que este año el regalo para tu hogar sea Blotting. Soluciona los problemas de humedad en todos tus ambientes en 24 horas y para siempre. Instala nuestros silorrazos térmicos y ahorra energía. Renová y protege el frente de tu casa y tu jardín con piel de roca. Aprovecha en diciembre 12 cuotas sin interés y te regalamos la instalación. Con Blotting tu hogar siempre va a brillar. Blotting. Pedí presupuesto gratuito al 0800 11 47, repito, 0800 11 47 o nos visitas en Montevideo, Ciudad de la Costa y Saldo. Renová tu casa con blotting y renová tu vida también. En la vida hay que renovarse, por supuesto. Pablo Robles, vamos a recordar las vías de comunicación, pero antes, antes me voy a presignar un saludo a Damián de Cute Car, que sigue festejando el campeonato aurinegro. También lo mismo que los hermanos Muto, Muto Magazino. Gracias al Garra de Brooksville también. Y ahora sí, recordemos las vías de comunicación. Claro que sí, ya la estamos viendo en pantalla. X, arroba Santo TV 4. También nos encuentran en Facebook como Santo y Seña. Y en Instagram, arroba Santo y Sena 4. Le quiero mandar un saludo también a todos los que no ven desde el interior del país. Y hablando del interior, hay un lugar espectacular para relajarse, para desconectarse de todo. Hacelo en Hotel FK Paso de los Toros. ¿Por qué? Porque es un lugar único, cargado de energía y de historia. Visítalo. También para el hombre de campo, porque en el mismo lugar vas a encontrar de todo para tu caballo. Y FK te la hizo bien fácil, con todo en el mismo lugar y qué lugar. Ahí en Paso de los Toros está este hotel boutique recién ampliado con 18 habitaciones, donde se interactúa con los clientes mostrándoles la antigua fábrica de agua tónica, porque cada habitación supo ser algún espacio de la fábrica. Cierto, y en el mismo lugar, monturas y recados FK, ahora con el calorcito, lindo para andar a caballo por el campo, al aire libre, con una buena montura FK, que son buenos para el lomo y cómodos para el jinete, montura, Recados, botas, él está viendo, porque ya sabes que caballo feliz usa FK y caballo infeliz pide FK. Con toda la energía que viene de la historia del agua tónica en Paso de los Toros, los encontrás en FK Hotel y en FK Monturas. Y el sábado que viene tienen la fiesta de fin de año en FK, así que le mando un saludo también a Fernando. Y les presento la mesa de periodistas, recargada mesa de periodistas que vamos a tener en la noche de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado otros cortocircuitos que surgen en el Frente Amplio después de haber ganado la elección. En este caso estamos hablando del TLC con China. Eh, Carolina Cose diciendo que los TLC siguen de moda y Orsi diciendo que los TLC pasaron de moda. Bueno, ¿en qué quedamos? Eso será uno de los temas. Capaz que hablan en chino y por eso no se entienden muy bien. Pero... 
en la coalición, en la coalición también se si habrá cortocircuitos. De hecho, por un lado vamos a ver qué papel va a jugar la calle Pou una vez que deje la presidencia de la República, de la transición a la oposición. Y los colorados ni que hablar, colorados que más que colorados se dan al rojo vivo, entre pelotudeces, como dijo Pedro, e hijo de, como le dijo el Mono Valle, hijo de tu padre, ¿no? pero con todo lo que significa. ¿eh? Y la otra pregunta, ¿quién mandará en el futuro gobierno? desde la Torre Ejecutiva hasta la Chacra del Pepe. Y precisamente nuestra encuesta de Twitter plantea esa pregunta para que ustedes voten a partir de este momento. ¿Quién crees que va a marcar la política económica del nuevo gobierno? Opción 1, Yamandú Orsi. Opción 2, Gabriel Odones, Ministro de Economía. Opción 3, El Frente Amplio. Opción 4, José Mujica. Está brava, ¿no? No, solo una puedes votar, yo sé que votarías varias, pero arroba santo tv4, escucharemos su veredicto. Y si vos no escuchás bien... Te mereces volver a hacerlo. Por eso, en Centro Auditivo, te damos la mejor experiencia para que vuelvas a disfrutar de todos los sonidos. Bienvenido a un mundo nuevo de sonidos. Los audífonos Oticom con tecnología Brain Hearing de Centro Auditivo te permiten escuchar una gama de sonidos mucho más amplia porque complementan la forma natural en que trabaja tu cerebro. Próbalos hoy mismo en Centro Auditivo, donde tu audición nos importa. Vení a probar tus audífonos, agenda una cita al 2902-7212 en Montevideo y Paysandú, Centro Auditivo de Uruguay, 75 años trabajando por tu audición. Muy bien, señores, y hoy tenemos una noche de gala en Santo y Seña. ¿Por qué? Porque vamos a hacer entrega de los Chanta Awards. ¿Qué son los Chanta Awards? Bueno, son los premios, ya, lo tenemos todo preparado así a los mejores o peores chantas del año, en sus distintas categorías, además, ¿no? Porque el jurado, eh, compuesto por Bernardo Wolloch, básicamente, eh, estipuló, por un lado, la categoría a mejor agente inmobiliario, si habrá, si habrá chantada, si habrá habido en este año en ese rubro. Después tenemos mejor asociación para chantear, otra de las categorías, mejor financiera, chanta, mejor actor o actriz, y cada uno, bueno, yo creo que... El, el ganador o la ganadora es indiscutible, porque mirá que son caretas, rostro de piedra. Y por supuesto, el chanta de oro. ¿Quién se llevará ese galardón? Vean el avance, porque todo se sabe. Un isopanel no se coloca con dos centímetros de profundidad. Yo veo cómo se vuelve el techo completo. No lo podía creer. Como quien da vuelta a una página de un libro. ¿Qué significan para ustedes esos 200 mil pesos? Es mucho. A uno le cuesta hacer. Fernando Anfiti, ¿qué tal? Somos de Santo y Seña. ¿Es un cliente nuevo él? Acaba de llegar recién. ¿Le avisaste que no le vas a entregar más? ¿Cómo no le vamos a entregar? ¿A cuánto asciende el monto en total de los estafados? Y hay unos 2 millones de dólares. Marina, ¿cómo te va? Somos de Santo y Seña. Te estoy pidiendo si me hace una entrevista porque recibimos muchas denuncias. ¿Qué? ¿No? Le vendiste una casa que vos estabas alquilando. Eso también está en la investigación. Yo sentí que hizo un crack y ya, y acá me quebró. No, de que yo haya lastimado. Sí, sí que salen muy doloridos. Que tiene ah, que tomar... no, no, dolorido sale. Quiere que yo le haga una sesión. No, le agradezco mucho. <risa> no, no, no la atiendo más. Pero que cagar. No me... me vas a cagar. Momentos violentos eh, que tuvo que enfrentar Bernardo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo? ¿Chanta? Bueno, van a ver las distintas categorías. Mejor actriz y el chanta de oro, por supuesto. ¿eh? También pueden mandarnos mensajes para ver a juicio de ustedes quién sería. Eh, me estaba diciendo, Patricia, le pregunté, llevamos 480 programas de Santo y Seña. 480. Y este año quedan dos. 481, cuatro, dos nada más. Nos quedan dos programas nada más. 482, claro, dos domingos. Claro, y después ya viene Navidad. Y el 500, ahí. 482. Bueno, veremos, dijo un ciego, y vamos a ver también quién gana el chanta de oro cuando estemos en nuestro living de NIR. Y hablando de NIR, llegó el tiempo lindo ahora en el mes de diciembre. Es el momento ideal para renovar tus espacios en casa o en tu oficina. Por eso, NIR cuenta con un amplio catálogo de hermosos sofás 100% cuero en una gran variedad de colores. Bien. También si buscas una butaca para relajarte, la vas a encontrar con excelentes sistemas reclinables. Descubrí toda su variedad de diseños y colores al mejor precio. Y si compras en preventa, el precio es aún mejor. La pregunta del año, ¿cuero de verdad? Sí, claro que sí, 100% cuero y cuentan con una excelente garantía. Descubrí a NIR en cualquiera de sus tres sucursales o ingresá ahora a nir.com.uy y en nuestro living de NIR, por supuesto, que como siempre está Carolina del Sur, que le cante, ¿cómo le va? And the winner is... Ahí va, ella podría decir alguno de los ganadores. Ahí va, el chanta de oro. Ay, que, que lo diga la más chanta del programa, Carolina del Sur, entonces, 
Con ese look Convoco de fiesta. un paro. ¿Convoco un paro? A mis compañeros. ¿Por qué? Compañeras. ¿Por qué? ¿Qué Porque ahora... tienen frío. Bien. Nos vamos. Gracias. Bien. La cosa es así. Ah, digna, ah. digna de mi nombre. Cada uno es libre de irse cuando quiera. Bueno. Salvo que lo vayan. ¿No? Entonces, si vos no querés que te vayas, bancate el aire acondicionado. Y si querés irte, andate. Y si no, querés irte, andate. Son libres. La libertad es libre. Bueno, look de toque de fiesta. ¿Y qué canciones nos vas a ofrecer en esta noche? Ah. Si yo le digo Gino Paoli. Ah. Gino Paoli, ¿qué me dice? Para mí una marca calzoncillo. Ya estás. Yo, yo, usaba, yo usaba calzoncillo, Gino Paoli. Calzoncillo. No me acuerdo. Para, no. Manga de ineptos, burros, ignorantes. Pintó su intimidad, era el eslogan. Gino Paoli. Pintó su intimidad. ¿Vos usabas calzoncillo, Gino Paoli? No, son viejísimos los Gino Paoli. No. Ah, yo usaba así, no, Paoli, papá. ¿Vos sos más viejo? ¿En serio? Pinto sí. su intimidad. Bueno, pintó su intimidad. Y parece que aparte de ser un sillo cantaba así, no, Paoli, ¿no? No, Pinto un gran Paoli. cantante. Sí, chiflaba. ¿Vos sabés la historia de Gino Paoli? No. Gino Paoli. ¿Sabés la historia de Gino Paoli? No. Paoli. Gino Paoli, no, gran cantante italiano. Vive, tiene 90 pirulos. A los 29 años se pegó un balazo en el corazón. No. Por amor. Por amor se pegó, sí. Había una ragazza que tenía 16 pirulos. Bueno, hoy no se podría. Pero el tipo tenía 29, 16, no le daba bola. Apuntó, págate, ¿vale? sobrevivió. El balazo no le quedó, le quedó en el pericardio, quedó ahí en las costillas no y no llegó a matarlo. No entró ni la bala. Vos, ¿sabés? ¿Y la chica? ¿Qué pasó con la chica? Volvió con Gino Paoli y se casaron y tuvieron un hijo. Y pusieron la fábrica de calzoncillos. Y pusieron, <risa> y pusieron el hijo. ¿Pero te das cuenta? No, no hagan esto en sus casas, ¿no? Si te dejó tu novio, no, 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 no. dudo que te salga. Pero, ¿viste? Lo no sabía la historia no, de Gino Paoli. No, no. Bueno, ¿Y la canción de Gino Paoli cómo se llama? Es para Jurguilla. ¿Cómo se es llama? Es para Jurguilla y se llama La Gata. La Gata. La Gata que es una canción infantil, ¿no? Ojo, no, es una canción infantil, porque yo me estuve asesorando. Bueno. No, vos pensabas, la gata, no, no, no. La gata, la gata. <risa> Aparte la de Gino Paoli, entonces, increíble lo del balso en el corazón, el tipo se quiere matar y no. Bueno. Después vamos a cantar. Yo te paso los cantantes y vos haces todo eso. Obvio, obvio. Ah, porque dije es que... Gino Paoli, digo, Gino Paoli son casosillos. En serio, dije. <risa> Le, si alguien sabe, vos, en serio, hay gente que nos ve muy culta. Además, Connie Hughes debe saber si los calzoncillos Gino Paoli son del mismo Gino no. Paoli. Pero que hay derecho de autor, hermano. Yo qué sé, ¿cómo es la mano? Gino Paoli. ¿eh? Y está vivo Gino Paoli. Bueno, más allá de eso, historia de un amor. Vino, vino romántica. Romántica, Carolina de vestido. De Esta canción, eh, yo la conozco por Luis Miguel, ¿puede ser? Historia de un amor. Por favor, ¿en serio? Ahí ya tan, tanto que hiciste bien en la, en la anterior y ahora me dice que historia de un amor es de Luis Miguel. No, que yo la conozco por Luis Miguel. Mentira. Ay. ¿La canta Luis Miguel o no? Sí, pero qué chiste. Cantala un poquito. Es re, es re Cantala un poquito, cantala un poquito, cantala un poquito, cantala un poquito. Ya no estás más a mi lado, corazón. ¿De quién es esa canción? ¿De quién es? Nadie tiene la más pálida idea de quién es. ¿Eh? Manzanero, no, no los Manzanero, Manzanero, Manzanero creo que es? Leo está algo tuvo, pero no es de él. Bueno, después Leo está de No, no es de los Panchos tampoco. Bueno, eso y al final una canción de Andrés Calamaro. Andrés Calamaro lo conocen, estuvo acá, va a volver, les aviso el año que viene. Discaso de él, no sé si se acuerdan, Alta Suciedad. El tema Loco, Loco de Calamaro. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. ¿Eh? Voy a salir a fumar un porrito, esa parte la vamos a cantar también. Calamaro para el final. Y obviamente que por Rivirra vamos a estar con una Speed 44. La cerveza que nos viene acompañando la tenés que probar. ¿Por qué? Bueno, porque es una birra única, súper refrescante. Una cerveza Lager Premium, pura malta, la Smith 44. Con un sabor intenso, inigualable. Tenés que probarla y después me contás Smith 44. Tu próxima cerveza importa Regional Sur. Bueno, y acá estamos en nuestra mesa de periodistas. Alejandro Amaral, ¿cómo le va? ¿Cómo ¿Qué tal? Ustedes? Buenas noches para todos. Buenas noches, ¿cómo anda Leonardo Pereira? Con mucho frío, bien? con mucho frío. Frío, estamos diciendo. La verdad que con mucho frío. ¿Cómo o sea, está usted, Pablo Fernández? Muy contento, Álvarez. Saludos para todos. Bueno, Tenemos bueno. compilado de los goles del, del viernes, ¿no? Me imagino. Supongo. La Copa Uruguay, muy importante. ¿Qué era la Copa Uruguay? No sé ah, no, no, sí, capaz que como siempre ponemos los goles del. Ah, espera, hablando todo un poco. Eh, Peñarol será campeón, ya lo felicitamos, ¿no? Sí. Me acabo de enterar algo. El, el único partido que perdió Peñarol en el campeonato de clausura, sí. que lo terminó coronando, ¿con quién fue? Con Wander y con Nacional. Con Nacional, mm. mira. Peñarol es el nuevo clásico. En, eh, ¿Cuánto hace que no nos gana un clásico ah, oficial, Peñarol? Es por ahí. No, pregunto, no sé, pues no, si querés empezar a vocear. No, no, estoy no, no, no yo tampoco estoy haciendo una pregunta también. Estoy no estoy yo pensé que, que bueno. íbamos a pasar, digo, las ¿Qué? jugadas de polenta y eso. Siempre pasamos los ganadores de los campeonatos y pensé que capaz que pasamos Siempre los campeonatos. Siempre pasamos los campeonatos. Un saludo a todos mis amigos hincha de defensor, a Miguel Nogueres. Bien, bien, bien defensor. Gran tuerto, sí. gran tuerto. Sí, a Charlie también le quiero mandar un claro. saludo, también gran hincha de defensor. Eh, antes de ir a, a la política, eh, ahora 
Yo sé que estoy un poco por... Ah, no, ya sé. No, porque venimos hablando de la gata, de la gata Jurguiza que, que le, regaló, le regaló una canción, sí, Carolina del Sur. Y para los perros también. Vos tenés perro, vos tenés oh, perro, yo tengo perro, acá varios tienen perro. Bueno, ahora que viene el tiempo lindo, y ahí sí da gusto salir a, a pasear con tu perro, lo puedes hacer, pero no te olvides de alimentarlo con Pro 21. 100% natural, rico en vitaminas y minerales. Brindale a tu perro el equilibrio nutricional que necesita para estar saludable y feliz. Míralo. Para los que todo nos dan sin pedirnos nada. Prot, la mejor opción para alimentar a tus perros y gatos. Elaborado utilizando los mejores ingredientes naturales. Brinda salud y energía a tus mascotas. Prot, la mejor calidad al mejor precio. 100% uruguayo. Bueno, bien, vamos de lleno con la coyuntura en esta mesa de periodistas, donde prácticamente se liquidó el año. Hablando de eso, tenemos los Santo Awards, ¿no? En breve, porque hoy son los Chanta Awards, se podemos tener los protagonistas más importantes de este año a cargo de Pablo Fernández. Por suerte hubo elecciones más, más sencillo que el año pasado y tuvimos que rasquetear bastante. Claro, acá, bueno, hay claro, premios que están bastante están cantados. Cantado. Bueno, los tendremos. Pero hablando de eso, una transición ejemplar a los ojos del mundo. Bueno, tenemos imágenes ¿no? que están recorriendo eh, todo el planeta, la calle. Para regodeo de los argentinos. De todo, ¿no? Mirá, el orgullo de nuestro país, fíjate, ¿no? Un la calle poco en Yamandú Orcia, los besos y abrazos, un ejemplo, ¿no? De republicanismo, muchos hablan de la transición ejemplar. Este es el tesoro de los uruguayos. La calle no tenía por qué invitarlo a Orsi, a esta cumbre del Marco Sur, donde el presidente uruguayo... Eh, por última vez ejercía la presidencia pro tempore. Son eh, imágenes eh, que sí, que están dando la vuelta al mundo, que nos enorgullecen, sin duda que sí. Eh, no sé cómo, cómo lo, lo ven ustedes, ¿no? Sí, sí, para consumo de extranjeros. ¿eh? Sí, sí. Es para consumo de extranjeros, para que los extranjeros sí. y se, se, se toquen. Pero, pero, pero ¿en qué sentido se lo toquen. dice usted? Se toquen. Sí, se, sí, se masturben, claro. Sí, 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 claro. Sí. ¿En qué sentido? Es para, que es para consumo de extranjeros. Nosotros estamos acostumbrados a esto, no nos llama la atención. Es para que los extranjeros digan, ah, sí, claro. esto está pasando ahí. Lo dice un francés, ¿no? Donde el sueldo mínimo en Francia es de no sé cuántos euros. Sí. Este, dice, sí. oh, qué país maravilloso. Sí, ah, y es verdad. No es una pose. No, a ver, no a ver, a ver. Ahí, ahí me, no, me, no permito, me permito Porque yo un matiz. Creo que ha matiz. pasado en varias oportunidades Sin esto. Sin duda. No es, lo que dice Leo tiene razón, no es novedad, pero no deja de ser una realidad. Acá... Cuando viene un extranjero, sobre todo los argentinos o los brasileros, les llama la atención el contacto y la facilidad que tenemos los periodistas con los políticos y la accesibilidad que no, tienen pero más allá de eso los que periodistas nuestro. con eso la no gente. Entra, eso no es nuestro. Acá estamos hablando de la señal sí. del líder de la oposición con el presidente que perdió con él. ¿ah? Y que mirá cómo están esa imagen, ¿no? abrazándose eh, con una sonrisa amistosa. Eh, facilitando la transición donde vos mismo dijiste mm. que hace cinco años no fue así. No fue así, más allá de que también hubo un gran gesto de Tabaré Vázquez, ¿se acuerdan? No? Porque sí. hubo algunas cosas que Cuando se dejaron por el hacer. propio la calle lo llevaba. No, pero... Con el tema del aumento de las tarifas, que no se hizo y se lo dejó al gobierno siguiente. Claro, y faltaba información y demás. Acá sí hubo un ejemplo de transparencia, de republicanismo, lo que llamar. Pero sin perjuicio de estos matices, Uruguay tradicionalmente se ha caracterizado por esto. A ver, tuvimos acá sentado a Julio María Sanguinetti, ¿te acuerdas? Al Pepe Mujica y a Luis Alberto de la Calle Herrera. ¿no? Sí. Esas cosas también recorren el mundo. Dice, mirá los uruguayos. O sea, eso es cierto, es cierto. Pero, lo cual no pero? quita, no, no quita lo obvio, pero hay que decirlo, detrás de esa sonrisita y por un lado, necesariamente, como dijo del lado en el acto del día de ayer, y hay algo de bronca, hay mucho de tristeza, ni que hablar, y del otro lado también hay mucho de mirar cómo te gané, porque somos seres humanos y es imposible que eso sí, no esté. No, pero, se apaga la música y empieza otra, otra, otra historia acá. ¿Y? y bueno, y se van a dar como dentro de un gorro, Ahí está. con niveles de republicanismo incluso mejores. Que, en lo, que los que ocurren en esos países que no miran regodeándose, sí. diciendo que lindo los uruguayitos, sí. son las elecciones más aburridas del mundo, sí. pero nos encanta esta imagen que dan. Sí, no, sí, pero, sí, sí, pero, sí, pero, porque no, también, sí, también quiero recordar... ¿Quién dijo que se van a dar como adentro un gorro? Eh, todos lo sabemos porque ya pasó y lo vimos, no, 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 se dieron ¿qué? como adentro un gorro. De, ¿No te acordás darse, Fernando de, Pereira de, diciendo, che, de, vamos a bajar la pelota? Con el republicanismo que tenemos nosotros, que eh, no es el mismo... Darse como adentro un gorro en el gorro uruguayo, ¿no? Sí, claro. Sí, Gorro más dentro, dentro. sí ah, pero aún ¿eh? así, aún así, esto lo estuvimos discutiendo todo el año. Todo vale, dijera el señor Pablo Fernández, pero también es cierto que desde mi punto de vista hay cosas 
que no se deben hacer. O sea, hay límites que no se deben pasar, no estamos llegando a la ordinaria de otros países, pero sí hay límites que se han pasado. La mentira, por ejemplo, ¿no? Mentirle a la gente, engañarla deliberadamente, eso ha pasado. Y eso para Hablando mí, de los políticos ah, o sea, bueno. el tema en general. Habla de los políticos obvio, en general cuando obvio, dicen mentir obvio, a la gente. Obvio, bueno, obvio, sí, está. Sí. Pero bueno, dicho esto, de todas formas, saludemos es... eh, este Uruguay que tenemos. Sí. Eh, sí. Yo, yo coincido que después de esto, esta sonrisa entre la calle Pou y Orsi eh, es, no, es genuina, pero también es genuino que una vez que entregue el gobierno en la calle Pou, él va a ser política, él ya lo ha dicho. Sí. Todavía no está claro bien de qué lado. Ya Ahora, a eso, ya lo, que a sí, eso. lo que sí, esto a la calle Pou lo está posicionando en un lugar de liderazgo absoluto dentro del Partido Nacional y dentro sí. de la coalición. Sí. Lo cual, nadie lo discute, pero ya vamos a ir a eso. Él tiene, él tiene en la cabeza la reconstrucción del Partido Nacional. Ya vamos a ir a eso, y... a ver, no te apures porque antes quiero ver esa imagen, eh, porque la calle Pou, unos días antes ¿no? de esta cumbre del Mercosur, al cierre, eh, perdón, al cierre de la cumbre del Mercosur dijo que al presidente Orsi le vaya mucho mejor de los que nos fue a nosotros. ¿no? Mirá, eh, mirá qué frase. Entonces dice, pucha, ¿no? Esto es alguien que antepone los intereses del Uruguay, los uruguayos por encima de los intereses partidarios. Sí. Muchos dirían, pues, la verdad, yo quiero que le vaya mal, así después yo gano. No, bueno, está, sí, pero sería algo... Demasiado, no políticamente... sin, demasiado sincero. No, pero no una políticamente cosa... correcto. Claro, entonces está. Igual, esto no es menor. No, no es menor. Para mí es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque, porque públicamente está diciendo, bueno, eh, acá no hay una guerra, fueron las palabras textuales que utilizó la calle, ¿no? Entonces, obviamente pensamos muy distinto. Queremos lo mejor para los uruguayos, pero de distintos lados, con distintos mecanismos, por supuesto, por algo somos partidos diferentes, pero ojalá te vayas lo mejor posible por el bien de todos los uruguayos. Estas son las cosas que lo colocan en un lugar que, como decía Pablo, ¿no? Lo posiciona en ese lugar de, de estadista y que también le sirve electoralmente. No, porque sí, también claro. se lo va a salir sí, políticamente sí. para el día de mañana aspirar nuevamente a la presidencia de la Con imagen de esta lista de, de tu gobierno para la próxima elección. Me este. acuerdo en el 2009, por ahí, este, le salía todo bien a Vázquez y al Frente Amplio. Le salía todo bárbaro. Y me acuerdo que fui a, a consultar a un amigo político en el Parlamento. Digo, qué bien que le está yendo al Frente. ¿no? Y dice, sí, es impresionante. ¿Estarás contento? Me dice, no. <risa> no, porque nosotros para volver al gobierno necesitamos, necesitamos que le vaya, aunque sea un poco mal, no que el país le vaya horrible, Ajá. pero sí necesitamos que el país, que al Frente Amplio le vaya un poco mal para que nosotros podamos volver. ¿Pero que te decía eso de qué partido era? Era el partido, partido Colorado. Ah, ah claro, entonces, obvio. Claro, entonces cuando la calle dice esto, esperamos que nos vaya mejor, pero yo siento que en su intimidad seguramente dice, bueno, algún tropezón van a tener que tener para claro, que nosotros es que, podamos volver. Es que yo lo que siento, y es lógico... Si él cree que su plataforma, que su ideología, que su programa es el que va a llegar, llevar al mejor Uruguay, es porque cree que el otro no va a llevar al mejor Uruguay. Entonces, claro. él está convencido de que por el camino de frente y no le va a ir muy bien a Uruguay. Claro. También tiene sentido eso. Sí, sí. sí pero también eh, pienso yo, cuando está diciendo que le vaya mucho mejor, está diciendo que no tenga ciertas adversidades que tuvimos nosotros. Por uh. ejemplo, una pandemia, una sequía. Sí. O sea... Está diciendo que le vaya bien yeah. en el sentido de que no tenga las adversidades que tuvimos nosotros y que son, en cierta medida, un argumento o una excusa para decir que no nos fue claro. tan bien. Vos decís que al Frente Amplio, por ejemplo, cuando va a ser a presidente no le gustó nada que viniera el corralito y la crisis terrible. Que... No, no estoy diciendo eso. No, estoy pero diciendo. Estoy, me entendés lo claro. que te estoy diciendo, ¿no? Dice, qué horrible para el país esto. También, al mismo tiempo, por supuesto, que el Frente dice que es horrible para el país esto. Claro. Pero decía, ahora ganamos seguro. ¿No? Es, pero, pero es además a vos, a vos te puede ir mal a vos te puede ir bien este, que no teniendo pandemias teniendo precios internacionales lindos pero le puede ir muy mal al partido porque salta un ah, chanchullo sí, una sí, cosa de corrupción y ahí sí, perder eso sí, bueno, perder, se puede ir mal por otras sí, por está, otras cosas que no eso fue lo que le pasó a los, a los países mm. les puede ir bien pese a sus presidentes sí, y a sí, sus presidentes sí. puede ser grandes presidentes y a su país irle mal mm. mire el caso de Jorge Valle claro, gran presidente claro, claro. digo mal claro bueno y la calle Pau exactamente lo ah, mismo mira, ¿no? o sea a él le fue bien gestionando la pandemia creo que es indiscutible alguien puede tener algún matiz sin embargo no logra el eh, triunfo de pasarle la banda a uno de mm. los de su partido pero para eso yo te decía él va a trabajar Ah, perdón, 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 perdón. Sí, tenemos, eh, tenemos un tape con las palabras de la calle Pau, porque sí, unos días antes de la cumbre, habló de algo, yo me acordaba, ¿te acordás cuando decían tibior sí? ¿no? Sí. Eh, como, como algo peyorativo, llamándose que es tibio, que no es ni una cosa ni otra. Habló de la tibieza de la calle Pau, pero como una virtud. Véanlo. Y esa es la humildad que tiene que tener un gobernante. 
de entender, de aprender, de ponerse el zapato del otro. Ahora si opinan lo del medio sos tibio, y hasta me está gustando que me digan tibio, porque yo creo que el coraje hoy está en el centro, no está en los extremos. Es fácil ser extremista, lo difícil es defender las, las uniones. Entonces, claro, reivindicando la tibieza, claro, ¿no? la tibieza en el sentido de que no radicalismo, ¿no? Y por eso, trabajar en las uniones, Leo. Eh, habló el jefe de los blancos, ¿no? Habló el jefe de los sí. blancos, que es Luis Lacalle Pou, que es el jefe de los blancos. ¿Por qué lo enfatiza de esa lo manera? Lo enfatiza tres veces ya. Todo sí. el mundo boca abajo. Todos aquellos que decían que al frente se le gana por derecha, que el gobierno de, de la calle fue un gobierno tibio que estrategia... hay que radicalizarse. Bueno, todo eso, muchachos. Plides, un moño de agua fría <risa> para entibiarse. Este es el jefe de los blancos, la calle. Por ahí va a ir el Partido Nacional, por suerte. Y por eso la calle es el político más importante que surgió en los últimos 15 años. Mm. Porque tiene esta postura. Ajá. Lo otro es chiquitaje. Es chiquitaje. ¿Entiende? Pablo, ¿qué opinas? Yo creo Porque que, ahí hay que, varios la, que en la, en no la, son tibios. Las ¿no? dos cosas, si uno mira en el último tiempo, salvando algunos episodios sobre el final de la campaña, Mujica también ha apostado al medio. En el final, sí, 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 se, sí. se fue un poquito más sí, a radicalizar fue, la sí, campaña. Sí, sí. Pero la posición de la calle Pou, yo creo que además de ser lo que dice el, eh, Leo, el jefe de los blancos, apunta a ser el jefe de una coalición. Uh -huh. Va más sí. allá. Uh -huh. Y entonces, su trabajo, él lo ha dicho, sí, después que entre la, la, la presidencia, va a seguir trabajando en política. Va a trabajar para los blancos, pero va a trabajar para la coalición. Y ahí los blancos no solo necesitan a la calle Pou, también necesitan a los Sebastián da Silva, a los Graciela Bianchi, que son más radicales, bueno. que juegan más a un extremo a, a, de confrontación, que eso les ha costado muchas críticas, pero que representan el sentir blanco sí. de una estructura muy, muy sólida que necesita tener ese tipo de líderes también. Te entiendo. Sí, una cosa es la calle y otra cosa quiénes pueden estar y qué le puede servir a, al partido, ¿no? sí. que se juegue de distintos lados, ¿no? Yo en, creo que en la, la calle... moderación y también en los Bianchi y en los da Silva. Claro. Yo creo que la calle igual... Acá le está mandando un mensaje y parando el carro en cierto sentido a los que eh, propagan la idea de que eh, la coalición perdió por tibios y que, so, y que tienen y se, les gusta mucho más, toman como referencia más a mi ley. Sí, uh, que faltó uh, agresividad. Uh, uh, ¿no? Sí, agresividad y agresividad este, no, no, no solo en el discurso, sino en el... En sí, el la verdad el, que no chaval. sabemos, ¿no? Yo, yo no me animo a decir... ¿Qué habría pasado? Es contrafáctico, ¿no? Si hubieran sido... Si Delgado hubiera sido más, menos Delgado. No, capaz, pero ¿no? Que, Si fuera la persona que, que no es... Porque, ¿Pero qué quería? Claro que, ¿Que lo agarraron no. del cogote a Orsi? ¿Qué más agresividad quería? No, yo creo que se puede ser mucho más... ¿Qué cosa? Se puede Dígame, ser, se puede ser mucho, mucho más duro en el discurso. Mucho más confrontativo. Más ¿Qué hay que decirle? Pero, perdón, Comunistas, hijos de puta. No, sí ¿Qué hay que se, decirle? Sí, se agradece de muchas bueno. cosas. Que, sí, sí, que yo mismo las he dicho, por ejemplo. ¿no? Se puede ser mucho más duro. ¿no? Y, y estratégicamente, yo no estoy criticando la estrategia, porque la verdad que no sé si le hubiera dado más resultados, pero lo que le reclaman, che, te faltó dureza, bueno, con el diario del lunes es fácil, ¿no? Pero es cierto que se puede haber sido mucho más duro, ¿no? ah, eh, sí, se, se puede haber sido, y, y ah, no se fue. Sí. Y se puede ser un imbécil. Si, también, si y quiere. se puede ser más duro sin ser imbécil sí, también. también, ¿no? se puede ser un montón de cosas. Bueno, pero vos decís que de alguna forma la calle está Me haciendo está mandando un mensaje, mensaje. Sí. sí, para... Para, 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 para hablar el carro Mirá, de los que tienen ese... Yo me enteré, viste que enseguida después de que ganó Orsi, la casa reunió a sus ministros, ¿no? Y me dicen que una de las cosas que les dijo, estaba muy, muy enojado con, con dirigentes que decían, no, porque mirá, el pueblo, la ciudadanía, lo que hicieron. Y dice, muchachos, no, no nos podemos agarrar con la ciudadanía. ¿tá? En todo caso, ¿qué hicimos mal nosotros? Que no supimos vender esperanza. ¿tá? Porque ahora hubo un 2% que cayó para el lado del frente. Pero si caía para nuestro lado, y podría haber pasado, íbamos a decir, pa, qué sabia la ciudadadanía, claro. cómo sabe el pueblo y demás. No, claro. Entonces, Son 90.000 votos, es un poquito eso, más de un estadio. Por eso digo. Entonces, no es una también, gran... En ese sentido, la calle, ¿no? como les tiró de las orejas y dijo, oh, vamos, vamos a evitar eso, ¿tá? nada de culpar a los otros. En todo caso, ¿qué hicimos nosotros que no supimos comunicar? ¿no? Eh, en todo caso, no supimos están culpando, vender esperanza. No se dan cuenta, están culpando a los votantes. Por eso me, me parece magistral sí. lo que dice la calle Pou de que el pueblo raramente se equivoca. Y él dice que mm. de las elecciones, desde la apertura democrática para acá, el pueblo nunca se equivocó en el momento de votar. Ni siquiera viniendo de una calle cuando votó a la izquierda. Mm. Eso me parece una grandeza, una visión histórica sí, que sí. no muchos la tienen. Es verdad, bicho. No, no, la pregunta que queda flotando ahora es qué va a ser la calle, ¿no? 
Eh, ¿En qué sentido? En el, en su, en, si va a asumir como senador, fue electo senador de la ah. República, para, para empezar, eh, Luis Lacalle Pou. Yo creo que asumir como senador hay, va a asumir. Hay, hay, dos, sí. hay dos, yo estuve eh, sondeando, eh, sondeando y, y hay dos este, ideas este, sí. en diferente, eh, dentro del Partido Nacional. Una es... Que, que primero jure, ¿no? Este, asuma el ah, 2 de marzo, jure si, y si, O sea, que jure que la banca sí. como senador. Ah, como ah senador, yo tengo la misma idea. Con, sí, eso como sí. senador sí. y se tome un espacio de licencia amplio ah. eh, un, por un tiempo. O sea, que no, que no tenga una actividad política eh, Pero, así, así, presente en la banca de senado permanentemente. Pe, pe, o sea, por un tiempo, está por bien, ahora, está bien. al principio. Hay otra idea que no, que haga su campaña electoral hacia 2029 de la misma forma que la hizo. Sanguinetti para su reelección en el 94 y Tabaré claro. Vázquez para hacer su reelección en 2014, que fue desde fuera del Parlamento. Claro. Ninguno de los dos estaba en el Parlamento e hicieron la campaña electoral por afuera. Bueno, más o menos lo mismo. O sea, vos decís, asume la no, banca, pero se va o, o que no la asuma. Y bueno, o sea, en todo caso siempre sería tomar distancia. Cualquiera no, de los puede opciones... asumir y, y asumir como senador. No, incluso... pero yo, vos, yo entendí mal, vos dijiste, primera opción... Que tome el juramento, que asuma como que, senador, pero que... No, se... que tome una licencia inicial eso voy. y después sí asuma la claro, banca. Claro, pero una licencia inicial, o sea, en todo caso, en las dos opciones estamos hablando, no va a pasar a la actividad política inmediatamente. Eh, intensa inmediatamente. No. Sí, sí, y, estamos de acuerdo. Si, y en el caso de que quiera asumir en el Senado, sí. Martín Lema dice, el senador electo Martín Lema, sí. por, por aire fresco... Porque recordemos que en el Partido Nacional el sector más votado fue Alianza País. El la calle iba en todas las listas. La, como... la, Encabezó la calle, todas las listas del Senado. todas Senado. las listas. Y... Él podría asumir por la lista más votada, que es eh, Alianza País. La 40. Es, desplazar a Javier García. ¿Qué dice Martín Lema? Dice, no, él es líder de aire fresco. Tiene que asumir por, por aire fresco. Y yo me corro. Yo le, ofre, le dejo mi banca a, a la calle sí. y me voy a, a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? ¿Qué señal se procura dar Porque de Porque que, que, que asuma como líder, si va a asumir en el Senado, que asuma como senador de, de aire fresco. Que es el sector de él, digamos. Que es el sector ¿no? de él y Martín es el sector Lema, de Lema en Montevideo. Martín, Martín Lema, Lema es el suplente de la calle Pou en la primera línea. O y sea, entonces pasaría diría... a diputados ah. en el primer lugar. Más, a, más allá de eso, es un problema para la calle Pou asumir el Senado, ¿no? Un tipo que dice, que sí. habla de esto, del centrismo de la tibieza, que seguramente en el Parlamento va a tener un discurso centrado por lo alto, tener claro. a Graciela Bianchi gritando en el oído y a Sebastián da Silva de este lado. Se está ganando un juicio, ojo. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? No, o sea, hay... para, no, sí. para no desautorizarlos, sí. pero mantener el rumbo. Claro, o el no fragor de la batalla fragor, parlamentaria, lo que es, ¿no? todo. Claro. Va a haber muy buenos senadores, pero a ver, rumfla, ¿eh? Sí, Mucha y tampoco, tampoco que la calle se haya convertido en un sensei que, que, que le reboten las balas y hombre, ¿no? Entonces yo creo que tiene sentido lo que dice el bicho, ¿no? Que tome distancia, obvio. Esto, claro. Desde un lado o del otro va a tomar distancia y después... Bueno, está, están las elecciones municipales, donde ahí sí puede tener un rol activo y creo que lo va a tener recorriendo el país. Claro. Porque esa es la que importa, es que ¿no? no le, que es que no le queda otra... Recordemos, ¿cuál, ¿cuál análisis hacíamos? En 2019 el Frente Amplio se hace bolsa en el interior, pierde las elecciones. ¿Qué hace el Frente Amplio? Sale a recorrer el país para ganar sí. en el interior. Recupera en el interior, gana las elecciones. ¿Qué tiene que hacer lo blanco para recuperar? Las, para recuperar? Y ya el interior. Bueno, además interior. tiene detectado Bien. varias Está ahí la jugada. No muy complicado. Complicado. Está bien. Vamos eh, a cambiar de tema. Hablemos del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque hubo otros chisporroteos. En un mismo día, podemos decir que, que hubo tres rounds entre Yamandú Orsi y Carolina Cose. El gran tema era el, el TLC con China, ¿no? Porque Cose estuvo reunida con el embajador chino acá en Uruguay, hizo declaraciones. El segundo round, Orsi hizo otras declaraciones totalmente opuestas. Y un tercer round donde ambos intentaron componer. Vean todo en este resumen, porque todo se sabe. Siendo una herramienta posible, no, no pasó de moda el TLC, es un, algo que se busca todavía. No, eh, para ellos no pasó de moda, de hecho tienen con una gran cantidad de países de América Latina. Hasta hoy los TLC no están de moda, nadie está planteando TLC. Bueno, oye, sí. ¿Hay una contradicción allí o es un tema de cómo se plantea? Sí. No, es un tema de percepción. Es pálpito, digo, para mí, para mí hoy te hablan menos de eso y te hablan más de otras cosas. A ver... Capaz que mañana nos sorprendemos y en un mes generamos una... No sé, sí, y viva. ¿Verdad? 
Bueno, y de nuevo, ¿no? Estas diferencias, además de cortocircuitos, o, o semánticos, ¿no? Como puede decir alguno una palabra, pero está de moda, no están de moda. Y después, lo que sí están de acuerdo ambos, y es una diferencia con este gobierno y con la calle, es que si hay TLC con China, tiene que ser dentro del Mercosur. Siempre el Mercosur, siempre el Mercosur. La calle decía, no, no me importa el Mercosur, es un lastre, nos cortamos solos igual. Ahí sí, hay una diferencia. 30 años con todo el de la Unión Europea. 30 años, ¿no? Y se acaba. Y se sí acaba siempre dentro del Mercosur. De, por eso. Sí. Ahora sí salía siempre alguno a decirle algo contrario, bueno, ya le salió Dones. Ya le precisamente, salió... Leonardo Pereira, ¿qué querías comentar al respecto? Justamente, quería comentar eso. Ese tomatito de su Sí, sí, sí. Se lo pisó este, no, el... Bueno, lo que no pasa, lo con, leído, lo no pasa con Carolina Cose es que ella también tiene que buscar su, su pantalla, ¿no? Una tipa acostumbrada a las cámaras, claro. al primer plano, a la presencia. Ahora, digo, tiene que buscar su, su coartada para que la consulten y para decir algo, ¿no? Pero, como decía el bicho, eh, tuvo que salir Orsi en dos oportunidades a cruzar a dos de los suyos. A Carolina Cose con esto, Carolina Cose tuvo que, de alguna manera, meter la, la marcha atrás. Ajá. Le echó la culpa a los periodistas, ¿no? Dijo, yo, yo no dije eso. Eso lo dijeron ustedes, ¿no? Eso lo dijo Carolina Cose. Un periodista se lo preguntó. Eh, sí, dijo, claro. ¿Pasaron de moda los TLC? Carolina Cose dijo, no, no, no pasaron de moda los TLC. Y dijo, ah, los periodistas, no, usted lo dijo. Sí, pero frente a una pregunta suya. Ay, bueno, pero contestó eso. Y, y bueno, ahora sí dijo, pasaron y... de moda. Sí, sí. Sí, pasaron de moda los TLC. Bueno, pero el otro choque más importante, porque tuvo que corregir a su ministro de Economía, que, que dijo Dole que se iba a mantener la edad de jubilación en 65 años. Sí. Y lo corrige Orsi diciéndole, no, el programa del Frente Amplio dice que va a tener que quedar en 60. No es lo mismo pelearse con el ministro, con el ministro de Economía Obvio. que con la vicepresidenta. Pero si además de todo la vicepresidenta te jode los cataplines, va a estar difícil. <risa> Imagínate. Bueno, por eso, como va a estar difícil la encuesta de Twitter que estamos planteando, ¿no? Eh, con Gabriel Odone quiero ver qué pasa con la edad de jubilación. Pero la pregunta que ven en pantalla es, ¿quién crees que va a marcar la política económica del nuevo gobierno? Uno, llaman Orsi. Dos, Gabriel Odone, ministro de Economía. Tres, el Frente Amplio. Cuatro, José Mujica. Y bueno, le traslado la pregunta a ustedes. ¿eh? Llamando Mujica. ¿Quién mandará en el gobierno? <risa> Leo Pereira, ¿qué me dice esto? Escribí una columna de Salvador, la estuve Escribí, leyendo, sí. ¿no? Sí. Que más o menos se titula como lo que estamos viendo acá. ¿Cómo ¿no? la titular? Entre la torre y la chacra. Ese Entre es la torre y la chacra, sí. Del qué? centro de Montevideo al, al oeste de, de Montevideo, allá por la puente. Y porque es evidente, o sea, eh, Mujica, Mujica es un hombre de confianza, de, de digamos... De, to, de la plana mayor del MPP, es un hombre de, de confianza de Alejandro Sánchez que, está, que va a estar en la Secretaría de Presidencia. Es más que un hombre de confianza, ¿no? <coughs> es, es el gran titiritero el PP Pero más, lo, lo, lo que quiero decir, bueno, seguramente, Ajá. lo que pasa es que tampoco podemos hacerle la ofensa a Yamandú Orsi y decirle que lo van a estar manejando de acá arriba. ¿Quién ¿no? puso a Orsi como candidato? Pero, <coughs> Bueno, sí. ¿A quién iba a consultar permanentemente Orsi bueno, y va a consultar supuesto. para ver qué tiene que hacer? Por un supuesto. Obvio que a José Mujica. Y Mujica ya le metió a Frati, el Ministerio de Ganadería, ese es hombre de, de sí. Mujica. Lo tiró, lo tiró Mujica, este... ¿no? Como eventual ministro, sí. Ahora, es natural que teniendo un tipo como José Mujica cerca, mm. como para hacerle alguna, alguna pregunta, es muy... Es loable que el tipo que Orsi vaya y, y cada tanto le pida consejo sí. a Mujica. Una ¿no? cosa es cada es tanto natural. pedir consejo. Es Yo natural. lo que estoy preguntando es otra cosa... hasta dónde corta el bacalao, ¿no? Y que está Orsi, mirá que en las opciones no me daba para poner todos, ¿no? Pero está el Pacha Sánchez también, sí. ¿no? Eh, como secretario de presidencia, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, y, y ya sabemos y el Pacha, que el Pacha... El Pacha eh, no, no vamos a hacerle... Otra vez. La, 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 la ofensa al sí, Pacha pero... de que va a ir y va a ser el corre y dile de, de, che, de Pepe, ¿sabés lo que está haciendo Yamandú allá en la Torre Cautiva? Pero no lo no, ha sido, no, no lo, lo ha sido hasta sido. el momento. No a ver, ¿qué rol cumplió? Le pregunto a Pablo, ¿no? que vos estás bastante interesado. ¿Qué rol cumplió el Pacha Sánchez lo cumple? El Pacha Sánchez dentro de que es la estructura del Frente Amplio, la relación entre Mujica y Orsi. Yo lo dije en varias oportunidades. Eh, Alejandro Sánchez, desde que arrancó su carrera eh, en la militancia estudiantil siempre tuvo un perfil de líder. Se lo ganó en diputado y después en Senado, en el último gobierno de Tabaré Vázquez, donde tuvo un rol muy importante negociando como figura del MVP Espacio 609, mm. el principal sector del de, de, Frente Amplio, sí. 
con el presidente de la República, en ese entonces estaba Arevasque, y con el, el entonces secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Tomás. Sí, está, era una figura clave está, pero, ahí. Para pa, pa explicarle a la gente que no tenga ni idea. ¿no? Era si está, un hombre... Busquica acá, era busquica una, al Pacha y Orsi. Una palabra ¿Cómo, autorizada. ¿cómo? Busquica Pacha y Orsi. En criollo, ¿cómo me definís esa tría? El lugar de intimidad, de relación, de confianza, de acatamiento. Yo, ¿Cómo lo ordenás? Vos recién decías, Mujica es el que mueve los hilos. Más que Mujica es el que mueve los hilos, que puede tener una connotación negativa, Mujica es el gran creador de todo esto. Ok. Dentro de esa creación de sí. todo esto, el último movimiento Blanca Rodríguez, sí. por ejemplo, sí. ha catapultado la figura de Alejandro Sánchez. Pero Sin una duda. vez que la catapultó, él logró ganarse ese lugar. Está bien, perfecto. Y en este lugar, Alejandro Sánchez es una voz autorizada de José Mujica para la toma de decisiones dentro del espacio de ¿Quién tiene más peso? Yo creo que de todas formas, como dice Leo, sería una falta de respeto decir que Orsi no va a ser el presidente porque si, eh, en última instancia va a ser el que sea el responsable de la toma de decisiones y va a ser el que asuma los costos políticos en el caso que tenga que asumirlos. Sí. De todas formas, sí han logrado un buen binomio entre Yamandú Orsi y Alejandro Sánchez que obviamente los, por, por alguna razón los coloca en la Secretaría de Presidencia, en el mismo piso. Sí. Van a trabajar a la par. Uh -huh. Yo creo que va a ser sí. más importante, va a haber más conexión entre Orsi y Alejandro Sánchez sí. que lo que hubo entre Delgado y la calle Pou, por ejemplo. Está van, bien, a, van a hacer más, sí, más sí, van a trabajar sí, mucho más en conjunto. Sí. Y yo creo que en no, realidad... No le estoy faltando la... respeto no, a esto a Delgado. No, no, estoy no, que, respeto a que Delgado bien. tenía un una, una andarivel más propio. Bien. Alejandro Sánchez va a trabajar claro. más a la par claro. de Orsi. Yo creo que acá el gran tema va a ser Gabriel Odone y el Pacha, Mujica y Orsi. Ese creo que va a ser el gran dilema. ¿Qué va a pasar ahí? 60, sí. 65 años como uno de tantos. Bicho, ¿cómo decís esto? Eh, siempre desde el respeto y sin faltarle el respeto a nadie. Pero sí, el Pacha va a tener un rol más de monje gris este, dentro más del Cardenal Richelieu, ¿viste? Eh, sí, este, cortando el bacalao, <risa> este, más que los propios reyes, ¿te acordás? del Cardenal sí. Richelieu, bueno... Va a tener eh, un rol así, siempre, desde el respeto con Orsi, con, con Mujica, con, con Alejandro Sánchez. Mirá, antes de Pero ir a, ¿por a qué? Próximo... Porque, es, sí. porque es el rol que el MPP y la estructura ha elegido darle. Vos vas a ser presidente, vos vas a estar acá. Mm. Desde la chacra vamos a reunirnos y entre todos vamos a, a resolver cosas. Este, a Odone lo vamos, lo vamos a traer, pero lo vamos a, lo, lo vamos a corregir cuando uh, haya que corregirlo. Controlar. Lo vamos a controlar. Quiero verlo. Entonces, Quiero verlo. Y sí, Quiero y bueno, verlo. en algún momento se va a tener que ir, capaz. Ah, bueno. <risa> Vos sabés que Pablo nos hacía acordar en la reunión de, de, de producción de... ¿Vos te acordás? Gana Orsi, se va a reunir con Mujica en la chacra. Y hay un pasaje de una declaración, porque fue a, a recibir consejos, papá. El primer día. Pero escuchen, el primer día, el día siguiente, el lunes, ¿no? Escuchen este pasaje de las declaraciones de Yamandú Orsi saliendo de la reunión de la chacra del Pepe. Hoy Mujica, por ejemplo, le planteó la posibilidad de que, bueno, tal eh, puede ser ministro de, de, no. de tal Gabriel Parque. No, 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 no. Me habla, hablamos de, de todos los elencos y, por supuesto, yo sé lo que él piensa y lo que siente. Clarísimo, porque no te anda con vueltas, pero jamás te plantea fulano de tal ministro. Él sabe que tiene ideas y él, eh, él armaría lo que a él le parece, pero él también me dice que yo voy a ser el presidente y Pensa yo tengo que decidir. Lo que él dice que él armaría. Pero ¿cómo no vas a escucharlo? Por supuesto, Ahora por sí supuesto. Pero, pero eh, eh, también me dice eso, ¿no? Sos tú el que tenés que resolver. O sea, dos veces, dos veces a Mandú Orsi y dice, Mujica me dice que yo voy a ser presidente y voy a tener que resolver. Me, Mujica resolvió que yo tengo que resolver. ¿Te das cuenta hasta dónde, hasta dónde Orsi depende de Mujica? O sea, sí, sí. esto no pretende ser un insulto, pero es una verdad no. revelada. Es clarísimo, por ejemplo, es incomparable. La calle de Pau, la autoridad, el, el mando que ha tenido la calle de Pau, hasta el punto que Mujica lo ha criticado porque dice, es un régimen súper presidencialista, que hace y deshace el presidente, lo ha criticado Mujica. Versus, Mujica criticando Mujica. Claro, versus este estilo... Donde ya sabemos que capaz que nos sorprende a todos y Orsi termina, pa, mirá este presidente cómo puso lo que te dije arriba de la mesa, ¿no? Por lo que hemos visto hasta el momento, pero ni de cerca eso estaría ocurriendo. No ha pasado ahora, eso es un hecho innegable, no ha pasado ahora, veremos qué pasa después. De alguna pero forma trabajó Orsi así, lo en la intendencia de Canelones, ¿Mm? tuvo un trabajo así, porque Orsi era el intendente, pero... Francisco Leñani, que era su mano derecha, bueno, tenía un rol bueno. similar al que puede tener Alejandro Sánchez en ese sentido. Está, pero pasa que la figura del viejo de Pepe es muy, es muy grande. Fíjate, Petro vino a reunirse con Mujica. Sí. De paso, sí. se reunió con Orso. Sí. Bueno, Lula, Lula vino, vino a la cumbre de Mercosur. Pero fue sí. a reunirse con Mujica Dijeron, y, no invita, sí, y a Orso no lo invitamos. Llamando, vení, sí. Está. 
pero perdón, hablando de las figuras que pueden incidir, este señor que estamos viendo en la pantalla de Santo y Seña, Jorge Díaz, el ex fiscal de corte, prosecretario de presidencia. Bueno, prosecretario de presidencia es un cargo burocrático, como abogado, para ver la legalidad de los decretos. A no comerse esa pastilla. No, no, Pereira, ¿cómo la, la ve usted? ¿Cómo la, ve usted? la proyectaría y la secretaría de presidencia, de ahí dependen un montón de organismos importantísimos. La Senaclaf, la Junta de Drogas, Inteligencia sí. de la Policía. Es decir, es una isla de poder muy, muy grande ¿eh? sí. y que va a estar en, mano, en manos tanto de Alejandro Sánchez como de Jorge Díaz. Sí, hay una entrevista Ojo. de búsqueda, es, es esta, ¿no? De jueves a Jorge Díaz, ¿no? La presidencia, dice el prosecretario de presidencia, debe centralizar los esfuerzos para combatir la inseguridad que está cada vez peor. Y voy a leerles un párrafo nada más. Declaraciones de Jorge Díaz a búsqueda. Entre otras cosas, dice, hay que dirigir esa orquesta que está conformada por Inteligencia, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, la CENACLAF, ¿no? que es la lucha contra el lavado y el terrorismo. Hay que dirigir esa orquesta y hay que trabajar esa tarea, el único organismo que la puede hacer en la presidencia de la República, dice el designado <risa> prosecretario. Claro, el único que puede poner esto es la presidencia de la República. Lo que no puede pasarnos es que la mano derecha no sepa lo que está haciendo la mano izquierda, y acá tiene razón, porque se refiere al pasaporte de Marcet. En este gobierno lo que pasó fue que la mano derecha no sabía lo que estaba haciendo la mano izquierda. Maciel le mandaba a Carolina H. Che y este narco peligroso y H. era la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores que le estaba expidiendo el pasaporte a Marcet. Bueno, ahí es un buen punto, ¿no? Y ojalá sirva para coordinar, pero habla también de todo el poder que tiene y que pretende ejercer Jorge Díaz. Todas estas dependencias no tienen control parlamentario, ¿eh? Un dato. Juegan, un dato. Juegan por la libre. No pueden dato. ser citadas, algo que concurran por su propia voluntad. La Secretaría de la Presidencia y la Prosecretaría en el último tiempo han tomado un poder y una importancia muy importante. Son el cerebro del Poder Ejecutivo. De ahí han salido figuras muy importantes. Álvaro Delgado, sin ir más lejos, sí. es el candidato. Él no quería ir a la Secretaría de la Presidencia, él quería ser Ministro de Industria cuando ah, ganó. Ah. Eh, sí, otro, otra de las figuras, eh, eh, Gonzalo Fernández. Eh, sí. Pero el son, prosecretario, son... vos le preguntás a la gente quién es el prosecretario y no sabe el nombre. Pueden que no, ¿No? Es cierto, sí. ¿Eh? En Uruguay le preguntábamos quiénes eran los candidatos, acá sí. la, las preguntas de todos y no lo sabían. ¿Y? Pero de todas formas manejan una, lo que dice Leo, manejan la, la caja grande de todo el gobierno. Tienen la visión de todo el panorama. Lo decía Álvaro Delgado, dice, yo sé dónde está la llave general de todo el Poder Ejecutivo. Bueno, estas dos figuras van a tener un rol muy importante y son dos figuras que tienen el aval de quién conformó toda la estrategia del MVP que es José Mujica. Claro. Porque Alejandro no? Sánchez es una figura catapultada por eh, José Mujica, mm. pero Jorge Díaz también. Hacemos paralelismo entre Ferrés, <risa> prosecretario de presidencia de este gobierno, y Jorge Díaz. ¿no? Bueno, ¿Qué ves así como, como si Los dos son diferencia? abogados porque sí, no. el prosecretario necesita ya tener sé. un sí. manejo pero muy importante. de las diferencias políticas. Eh, Ferrés, vos? Ferrés era íntimo amigo de la calle Pou. Ese sí estaba en el círculo más cercano mm. de la calle Pou. Es con quien él inicia su carrera política. Mm. Jorge Díaz, yo no sé si tiene ese nivel de contacto con... Con Orsi lo tiene. Con Orsi, Orsi ha tenido una pero, relación no, no tan cercana, pero últimamente sí. Pero sí mucho más con, con José Mujica ah. y a, con Alejandro Sánchez. Bicho. Sí está en ese círculo, sí, sin mm. duda. Bicho, Desde hace muchísimo ¿qué tiempo. ¿Qué me decís de Jorge Díaz? Mujica designó como fiscal de corte durante su gobierno se crea la Fiscalía de Corte, Jorge Díaz era juez, Jorge Díaz en un caso lo, lo, lo tuvo que eh, tomar declaración como testigo en Suárez Chico a Mujica por, por, por un caso eh, este, de, de, unos, de, una, de un armamento, un caso de, de los militares. Y, y, y después, después, vos decís y, que después el gobierno de Mujica, eh, Jorge Díaz, lo pone como fiscal de corte. Lo pone como fiscal de corte. Ajá. Eh, Mujica, de, eh, Jorge Díaz de hace mucho tiempo, yo me acuerdo que alguna vez te, tenía que hablar con Alejandro Sánchez para preguntarle, este, que me eh, bueno, ¿con qué abogado hablo del MPP? Habla con Jorge Díaz. Ajá, me mandó ah, a hablar con Jorge Díaz ah, y tenía ah, que hablar con, bueno. con un abogado. Es, es, es una persona muy importante. Y además de lo, todo lo que dice Leo, ¿Mm? de, la, de, la, de, de todos los organismos que se manejan desde la Pro Secretaría, ¿Mm? Eh, se redactan desde Prosecretaría las leyes más complejas en, en lo legal. Claro. Por supuesto, la que look, penal. No, la pero look, está hablando de lo jurídico. La look, se hizo en el gobierno pasado, se hace ahí. Mm. Se maneja mucho y por algo está 
hay una persona mm. que antes han ocupado cargos que ocupó Toma, mm. que era un jurista, Está. Gonzalo Fernández, otro Bien. jurista. Pero hay otro tema conceptual. Cali, hay otro tema conceptual. La seguridad pretende ser una prioridad, es la principal preocupación de los uruguayos. Jorge Díaz fue fiscal de corte, sí. antes fue juez, después fue fiscal. O sea, ¿a qué voy? El tema de la seguridad y todo el tema de la inteligencia es algo en lo que, en lo que él se ha especializado y se ha formado. Entonces, bueno, por algo, por algo las declaraciones que hacía, ¿no? Por algo, ¿hacia dónde va a apuntar, más allá de lo habitual, el rol como prosecretario de la presidencia? Eh, vamos a, eh, a hablar de la interna colorada, que está el rojo vivo, ¿no? Pero antes de eso, quiero recomendarles que si de cuidar al adulto más Hablamos, hablamos por supuesto de Helpline, la primera empresa de teleasistencia. Hoy le mostramos este equipo. Es un teléfono muy sencillo de usar, a prueba de agua, no se carga, no tiene mantenimiento y tiene sensor de caídas y lo mejor de todo, un solo botón para llamar. Es imposible confundirse. Contratando este mes con la promo verano, los primeros tres meses son sin costo y además tiene un 50% de descuento en la programación. No duden en llamar al 0800-7777. Helpline siempre junto a ustedes al alcance de un botón. Desde hace 24 años. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Bien, están eh, escribiendo los mensajes. Me dice, Jorge Díaz tiene desde hace años relación muy cercana con Orsi. Yo le decía, a ver, fue el abogado de Orsi, ¿te acuerdas no, de Paula, la transexual? No estamos hablando de todo eso, que nosotros finalmente desnudamos que era una mentira. Sí, era él, ¿no? Era Jorge Díaz el que defendía eh, a Orsi. No solo eso, también el que procuraba, ¿te acuerdas? Que asumiera a término fiscal el caso y no otro. Eh, me dice, iban a comer asadito en pandemia junto con Les... Eh, bueno, en, Martín en Les, con es Martín Les, periodista, sí, ex periodista, ahora no es periodista, ahora es asesor de comunicación eh, de eh, Yamandú Borsi. ¿sí Pero hablemos de la interna colorada, y yo decía más que colorada, al rojo vivo, de esto algo ya contábamos el domingo pasado, la polémica que se generó, ¿por qué? Bueno, por esa disputa de liderazgo, se le puede llamar así, Andrés Ojeda, Pedro Bordaberri, un Pedro que se cortó solo a los tres días ¿no? de haber ganado Orsi la elección y fue y se reunió eh, con Yamandú Orsi, con el presidente electo, además de con otros eh, líderes de la coalición de gobierno. Y fue muy criticado eso por algunos eh, dentro del sector del ojedismo, ¿no? para utilizar el término acuñado por el bicho Amaral, y salió a responder Pedro Bordaberri, que hizo un raíz mediático. ¿no? Ahora vamos a ver las declaraciones de Pedro en desayunos informales de Canal 12. Escuchen lo que dijo. ¿Y quién establece la, la tabla de importancia de trascendencia? La investidora que se ganó Orsi. Eh, eh, digo, pero ¿dónde leo yo que, que con este tengo que pedir permiso y con este no? Decime no. dónde lo dice. Es, 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 a, a ver, entre tú y yo, que estemos discutiendo que alguien puede reunirse con otra cosa. ¿Me dejas de decir una palabrota? Sí, adelante, por favor. Es una pelotudez. ¿Me entendés? A ver, es una pelotudez. Si usted está viendo esto y dice, sí, la verdad tiene razón, Pedro, ¿cómo es esto que hay que pedir permiso para eso que Es una pelotudez. No, no es una pelotudez, porque no es cualquier reunión. No es cualquier reunión ni en cualquier momento. ¿tá? Y no es que hay, la gente tiene que pedir permiso para reunirse con cualquiera. No, no es así. Depende de qué reunión. Pero antes de profundizar y debatir en torno a esto, el que salió a cruzarlo fue Raúl Valle, el mono Valle, le llaman hijo de Jorge Valle. Porque entre otras cosas, pero ahora Berri acá no entró, pero dijo, yo como Jorge Valle, ¿no? yo acá salgo a cantar la justa. Y el hijo de Jorge Valle respondía a esto en FIPO TV. Parece que eh, eh, entrar así por la ventana y no respetar a quien ganó las internas, ¿tá? que está actuando con mucho más madurez uh -huh. que el señor. El señor eh, parece un adolescente reclamando la pelota de un uh -huh. partido que no jugó desde el primer tiempo. Uh -huh. Insultar al compañero, decirle que son unos pelotudos. No es del Partido Colorado. Y la verdad, yo no soy quien para meterme nada de esto hasta que hablas de mi padre. Claro. Ahí y te, tocó. te comparas un mm. señor que no le llega ni a los talones, ¿tá? salga a decir que él es como Valle, que canta la justa, que no la está cantando. Cuidado, cuidado, Pedro, por dónde vas. No está bueno, no te hace bien a vos. Pero decir, yo soy como, es una cuestión ya de una pedantería. Y yo creo que eh, eh, Pedro está como sacado. ¿no? Y no hay por qué enojarse porque yo le diga que es más parecido al padre que al mío. 
Ahí también lo que decía el hijo de Jorge Valle, también en relación a que Pedro decía, como Jorge Valle, yo canto la justa, lo que le respondió y acá ampliaba es, bueno, a ver, vos estás cada vez más parecido a tu padre, a Juan María Boraberri, le decía el hijo de Jorge Valle. ¿eh? Sí, yo digo lo de Valle, Raúl es, ¿no? Raúl Valle, el mono no, Valle. El mono sí. Valle no es una pelotura, es, es una ordinariez. ¿Cuál? O sea, recordarle otra vez, quién es el, recordar quién es el padre de Pedro Bordaberri, Digo, para pegarle, pensé que eso había quedado atrás, ¿no? Pedro hizo una carrera propia. Los hijos no tienen la culpa de lo que hayan hecho los padres, como muchas veces los padres no tienen la culpa de los hijos. Pedro, por suerte, no es Juan María. Y Jorge, por suerte, no es el mono. Sí, lo claro, que yo te, te sigo lo que decís. Decir, está, está, pero o sea, diciendo, es ordinario. Pero lo que le digo, mono es otra en cosa. todo caso, Luego. le digo, si le quiere pegar, sí. que le diga anarquista. Ajá. Porque se la jugó por libre, porque Pedro fue por la suya, Ajá. pero que no le diga dictador, si no está obligando a nada, nada a nadie Pedro, Ajá, ¿qué es lo que está haciendo mal? Para mí Pedro estuvo perfecto o sea, está jugando su partido a ver. se va a reunir con la, con, con la oposición, se... se... Se reúne con el oficialismo, ¿qué ah, pasa? ¿A quién tiene que pedirle permiso? Entiendo lo, que, entiendo, lo, entiendo lo que vos decís en cuanto a la crítica. Parecía tu padre, el dictador Bordaberry, estás actuando como un dictador, no al lugar, decís vos. No. Okay. Con respecto a lo otro, yo no estoy de acuerdo, pero, bicho, vamos en el orden. ¿Qué opinás sobre no, eso? Yo, yo, eh, coincido con que llamarlo... Eh, ¿Te parecido a tu padre? Sí, llamarlo dictador... Como decía Lelutier, razonó fuera del recipiente. <risa> Me va fuera del tarro, digamos, ¿no? Para, para que bueno, se entienda. Yo quería citar a Lelutier. Muy fino de suyo. Eh, este, sí. Vamos a ir al y, tema de fondo. Y, ¿Sí? y al tema de fondo, yo coincido con Leo, pero... No, coincidís con Leo. No, que, 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 puede jugar, que, tiene, que está perfecto que Pedro salga a jugar por la libre y, y que salga a hacer estos movimientos está. que ha estado haciendo. Yo quiero decir algo porque yo vi pero, toda la entrevista esta ¿no? y leí otras anteriores. El mono va y se reconoce eso. Dice, la libertad es libre y Pedro puede hacer lo que él quiera. Nadie está diciendo que no puede. Lo que yo considero, dice él, y yo también lo considero, y muchos colorados lo consideran, y no solo colorados, en el Partido Nacional también, es que no debió haber hecho eso como lo hizo. Que al tercer día de haber ganado Orsi, cortarse solo y reunirse con el presidente electo. Lo Pero... comentamos el, el domingo pasado. Acá hay una cosa. A mí, yo coincido con lo que dice Leo. A mí no, las asociaciones con los hijos, los padres, las mochilas, eh. el derecho de herencia, a mí no me gusta. Me parece y por momentos injusto. Lo cierto es que palo habilita, como decían en la escuela. Palo habilita cuando, el offside. Claro. Cua, no, cuando a vos te mencionan a tu padre y el otro está autorizado a, a, a pegar por el mismo lado. A meterse con el padre del otro. Lo es cierto, una buena, no lo sé. Sí, está bien. Si lo mencionó una no, buena. Bueno, pero, no pero lo que dice... Jorge, sí. lo que dice Raúl Valle tiene razón. En una buena no, pero lo que decía es... Jorge Valle, le dice el mono Valle, respetaba rajatabla las, las internas, internas. Y vos, y vos no acá estás pisoteando la interna, claro. porque si ganó la interna Ojeda, no importa. Yo me voy a reunir por las mías con Orsi. Eso es lo que le está hay, criticando. Hay, hay una cosa que es, en Uruguay, por suerte, y lo hemos destacado, Uruguay tiene partidos políticos con fortalezas muy importantes reconocidas en el, en, el, en el mundo y en el continente. Eso hace que la institucional sea muy importante. Y las cosas que se definen en un partido político, más allá de después si estás de acuerdo con el mandato partidario o no, mm. tienen su fortaleza. Sí. Acá, el Partido Colorado, los Colorados, los que fueron a votar en la interna del Partido Colorado, eligieron un líder, un ganador. Después puede discutirse o no. ¿Están disputas? Sí. Mm. Pero el que eligieron los Colorados es Ojeda. Mm. Ojeda, mm. El, la, los votos le dieron un lugar para el cual toma decisiones. Sí. Entonces, si la, las decisiones esas son cuestionadas o no son respetadas, libre Pedro Bordaberry es de hacer sí, lo que de quiere. de hecho lo hizo. Pero hecho lo hizo. no está respetando lo que Exacto. decidió las urnas en la interna del Partido Pero Colorado. ¿Por ir a, a, a reunirse no. con alguien? Sí, espera, espera, espera vamos a parar. No sí, sí, no, déjame, déjame decir. Lo que dice Bicho, y está bien, porque es lo que defiende Pedro Bordaberry, sí. es... Con cara de angelito, así, como, como el bicho, pero dice... No, pero pará. Yo... No, no, pero te digo, como vos decís, el gesto de lógica. Poné la cara que estabas poniendo recién. Ahí va, mirá. Ahí va. O sea, ¿por, qué? ¿Por qué no me puedo ir a reunir? ¿Dónde está escrito? Decía Pedro. ¿Dónde está escrito? Que no seas yo... cínico. No sé si estoy... Está siendo cínico. No, 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 no estoy diciendo lo que dice Pedro. ¿Por qué no puedo ir a reunirme? ¿Dónde está escrito que no puedo reunirme de con todo pero, 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 déjame terminar el concepto. Sí, bueno, Pablito, déjame terminar con el concepto. ¿Dónde está escrito que no puedo reunirme con quien yo quiera? ¿Está escrito en algún lado? No, no está escrito en algún lado. ¿Puede? Puede. ¿Estuvo bien? Pedro dice, sí, yo estuve bien. ¿Y qué le hizo nada más? Con todo el derecho del mundo dice, no, no estuviste bien. ¿Por qué? Porque no es una pelotudez. Pedro, si vos te habías reunido con el almacenero de la esquina o con el presidente del sindicato de no sé qué, no pasaba nada. Y te decían, ¿cómo te fuiste a reunir? Pero vos, no solo te reuniste con Samandú Ursi al tercer día, 
porque fue así. Después estaba todo muy caliente, sino que además, si quería reunirse con Yamandú si, si quería que el partido Colorado te diera un puente, ¿por qué no le dijo a Andrés Ojeda, che, Andrés, vení, vamos a juntarnos con Yamandú Orsi? No existió, no existió esa propuesta. Vos no, o sea, vos no entendés, y yo no sí. quiero ir más allá No, anda, anda, de porque lo que yo también voy a ir más allá. Yo ¿Vos no entendés allá. que Pedro lo desprecia a Ojeda? Está, pero entonces te parece que eso está bien. Pedro lo desprecia a Ojeda. Personalmente, decís vos. Y, y, política sí, y desprecia políticamente lo que es, lo que quiere ser Ojeda, el tema de la nueva política, de los músculos, de la mascota. Sí, todo eso Pedro sí, lo desprecia. ¿No claro. te pensás que va a ir a pedirle permiso bueno, a Ojeda para ahí, reunirse con Ahí es donde el, el partido debería estar por encima de los desprecios personales. Él está pero aunque el poder, fuera, pero... aunque, aunque, no le, aunque no le cayera mal, sí. Ojeda, ¿por qué tiene que ir a pedirle permiso? No, 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 de nuevo, vamos a lo mismo. No tiene, no está hay que, escrito hay que respetar las, no Hay porque... que respetar la institucionalidad. Pedro Perfil... tiene que llamar al secretario ejecutivo del Partido Colorado. No, muchachos, a ver, cinco tampoco. de la tarde no. en la casa del Partido Colorado, un no, calor. No, muchachos, vengo no. para reunirnos para, no, para, para pedirle permiso. Leo, no está escrito en ningún lado. No está escrito en ningún lado que tiene que pedir permiso. Entonces acá... Que él haga lo que quiere que se banca las críticas. ¿tá? Y cada uno puede opinar una cosa, puede opinar la otra. Pero, pero lo de Pedro no es inocente. Lo, ¿Alguien claro. piensa que lo de Pedro es inocente? Le está disputando pero, el poder ah, de Ojeda. Le está disputando el poder Y no le va a ir a pedir ah, permiso. Está, perfecto. Que tiene derecho ese a hacerlo. Es el, ese es el, pero no lo dice. Bueno, no lo dice. Yo te digo, pone, pone, tono de, no de pura, pone tono de angelito. Y dice, yo me fui a reunir para construir puente. La bola, la bola. Vos te fuiste a reunir para disputarle el liderazgo del partido de Andrés Ojeda. Vamos a decir las cosas como son. Sacame el tonito de monjita carmelita de casa sacá el vasco que tenés claro, adentro seguro, Berry, y decir seguro. acá quiero mandar yo claro. y, y sí no me presenté antes y me presento ahora y que me como los nene crudo claro. ese es el Pedro Boraberry auténtico y está bien yo no lo critico no. pero esa es la verdad no pero esa es la verdad no. ¿entendés? porque yo te haría un agravio si dijera que vos estás defendiendo como una cagüeta Pedro Boraberry no, no, no estoy defendiendo por eso, entonces, te entonces, yo creo verdad, que es legítimo no. que dispute el poder eso, ya te dije pero las cosas como son estamos todos de acuerdo no. que está disputando no. estamos sí. está disputando le a partir Sí, okay. pero, y que pero la reunión no, con Samuel Dulce si no fue no Y que la reunión con Dulce no fue no Le decís mentiroso a Berry y no le decís mentiroso a Ojeda cuando dice nosotros con Pedro no tenemos ninguna sí, diferencia. Vamos a ver. Vamos, <risa> mirá, no mirá, tenés vamos ninguna parte, diferencia. Vamos, no lo soportás a Bordaberry. Sí, vamos a ver qué. Vamos a ir a eso porque está en el guión y vamos a decir todo a su tiempo. Y también te dar mi punto de vista al respecto. Pero hablando del contexto de lo que pasó y de Andrés Ojeda que estuvo de viaje llegó el sábado no porque estuvo en, en Río de Janeiro creo. ¿Qué pasó? No, me quedé sonriendo. Ah, no, pues está. De todo el... Está bien. Cuando, pues sí, está esta ¿no? rutina que cuando hacen. Llegó, no, cuando llegó Andrés Ojeda, ayer hubo una convención de, del Partido Colorado. Pero más allá de eso, vamos a arrancar desde el domingo, la noche de la elección, cuando ganó Yamandú Orsi. Fíjate lo que Andrés Ojeda esa misma noche declaraba. Y que más que la reflexión más importante del día de hoy es la conversación que tuvimos los cinco en la oficina de Aldero antes de salir a hablar con la gente, que es coalición más vigente que nunca y firme hasta en la oposición. Quizá como paso primero empezar a pensar en una orgánica de coalición y después veremos la cuestión partido o no partido, es una discusión que seguramente llegue durante el periodo. Pero lo importante es funcionar y seguir trabajando en coalición. El mensaje no es nuestro, el mensaje es de la gente, nos quiere ver juntos. Y creo que entendimos que juntos valemos más que separados. No, esa fue las palabras. Es importante el día esto, del ¿no? Balotage. La misma noche, sí. la misma noche, el domingo 24 de noviembre, dice, bueno, y ahora la coalición, porque Manini había dicho que si perdemos no hay coalición, dice, no, no, la coalición tiene que seguir junta, ¿no? Y, y esas fueron las y palabras. Y hasta, hasta ahí Ojeda tenía el aval de los votos que ganó en la interna que lo colocó en sí, esa sí, posición. Pero unas horas después, ¿qué pasó con eh, Bordaberry? El, unas horas después, Bordaberry empieza a hacer estas movidas, se reúne con Ojeda, se reúne con Delgado, se reúne con Orsi, después con Mieres, después con Manini. Y lo que dice es, bueno, esta decisión se tiene que resolver en la interna del Partido Colorado. Lo estamos viendo en pantalla. O sea, de alguna forma, Bordaberry, lo que está en cuanto haciendo... a la idea de crear una orgánica de la coalición, dijo, se debe plantear primero dentro del Partido Colorado. O sea, algo que se había resuelto entre los cinco candidatos de la coalición sí, hasta el balotaje sí. pasa a ser desautorizado inmediatamente por una de las fracciones que tiene un poder en el claro. Parlamento muy importante. Yo lo que pregunto, y entiendo la posición de Leo y del bicho sí. es... Pensando, el, el que quiere decir que el Partido Colorado le vaya bien, ¿qué Partido Colorado le, le viene bien al Frente Amplio? ¿El que plantea Bordaberry? 
o el que plantea Ojeda. No sé, ya hablamos de eso, si querés entramos a discutir no, no eso. Sé. Pero espera, quiero agarrar esto que vos acabás de comentar. Porque Pedro Borda, a ver, y después que Ojeda dijo ahora la coalición toda junta en la oposición, lo acordamos ahora los cinco líderes de los partidos Ojeda, integrantes de la coalición. Eso. Ojeda, Ojeda, pero dijo eso. Borda Berri dijo, momentito, momentito, momentito. Eh, esto de crear una orgánica de la coalición se debe plantear primero dentro del Partido Colorado, dice Pedro. O sea, consulte a mí y dentro del Partido Colorado. Entonces, ¿en qué quedamos? Esa fue la primera carta pero, que pero que es, déjame terminar el razonamiento. Que hijo, Para... hijo, déjame terminar el razonamiento. Pedro Bordaberri, ¿qué está diciendo? Se tiene que tratar dentro del Partido Colorado. La orgánica. La orgánica del Partido Colorado. Si vamos a hacer una coalición toda unida, ¿no? Y ver cómo vamos a tener la relación de frente, dentro del Partido Colorado. Y tres días después vas y vos solo te reunís con Yamandu Orsi. ¿Qué pasa con resolver cosas dentro del partido? ¿En qué quedamos, Pedro? ¿Sabés qué? Hay, qué una, hay una contradicción y te das razón, ah. cosa que vos nunca vas a hacer. ¿Tener contradicciones? No, no darle la, 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 la razón a vos. No, yo ahora te doy la razón en algo que vos dijiste, pero quería ir a su tiempo, ¿no? Porque, claro, vos hablabas eh, de Andrés Ojeda. Pero sigamos, sigamos por parte. Eh, Bicho, eh, con respecto a... Sí, hay una crítica que también que le, dice, le, hace, le hacen es que entró por la ventana después de la cinterna. Lo hicieron entrar por la ventana. Perdón, ¿qué? Una crítica que le hacen a Pedro Bordaberry. Claro. El que entró por la ventana Espera, después de la cinta. Déjame explicarlo, doña Tota. Pedro Bordaberry estaba alejado de la política. Estaba con el fútbol, todo bien. No volvía a la política. Muchos sondeaban, estoy hablando de antes de las internas. ¿Y Pedro va a ser candidato? ¿No va a ser candidato? Y él decía que no, pero le iban a tocar la puerta. Y resulta que no fue candidato. Dijo, no, no estoy en la política. Se hicieron las ventanas en particular, ganó Andrés Ojeda y ahí decide volver o anunciar su vuelta, pero volver a la política. Yo no ¿verdad? comparto que lo hacen volver, yo creo que es una decisión pero, personal de él. Yo no dije... Ah, no, yo sí, dije, lo dijiste, pero yo en qué sentido otra lo dijiste. Cosa. ¿Qué yo decís? dije que lo dejaron volver. ¿Qué querés decir? Que en las elecciones pasadas hizo lo mismo, en el 2019, y hizo? Sanguinetti y Talvi le dijeron, no, vos, vos no competiste en la cinterna, vos acá no entrás. Sí, no nos vas a robar votos a nosotros. Me acuerdo. En esta elección dijeron, no, sí, que venga porque va a sumar. Es cierto. De hecho, seguramente algo le, algo le sumó al Partido Colorado para que llegara al 16%. Sí. Entonces, criticarlo por haber entrado por la ventana ahora es, eh, no, no es legítimo. Y, y tal, él no, viene ahora... Entró y ellos lo dejaron entrar para que sumara votos. Para que sumara Obvio. votos. Si ahora Pero una cosa final... es para que sumara votos y otra que me pretenda disputar el liderazgo. Pero vos decís, eso lo no siento... Te... Ah, eso está... no. esa no me dejaban, no. Claro, pues si estoy, eso, estoy, ahora estoy, bancate, estoy. que disputen lo que además, disputen. Pedro Urda, Berri, ya lo hemos dicho, no va a venir a sentar a calentar un sillón. Claro. No vuelve a la, a la política para ¿Pero es qué vuelve? ¿A quedarse con el partido colorado? No, a, quedarse a, con a, el disputar, liderazgo. a disputar. A disputar, el liderazgo. disputar jugar el partido. Sí, 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 ¿Pero sí. cuál es el partido? Sí, sí, vamos, 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 digo, vamos, ¿Es en coalición o, o, o es, eh, eso es en un otra, partido colorado dividido? Eso es otra discusión. ¿Cómo, cómo no, no entendí? Discusión? Claro. No entendí, no entendí ¿Cuál es la discusión? Sí. Eso es lo que me, estamos, ¿Qué quiere hacer, había, Pedro? Estamos en una discusión de coalición de miniatura. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Dividir el partido colorado? ¿Liderarlo? ¿Liderarlo y no respetar lo que ganó el interno? Y bueno, no ganarle. Eso es acá. Eh, eh, pero, pero, acá Pablo, nadie es inocente en la política. Pero, pero hiciste, hiciste una pregunta. Claro, pero, sí. pero, pero, yo te cambio y te digo. Sí. ¿Vos pensás que Pedro Bordaberry lo que quiere es destruir el partido Colorado? No, lo que quiere no, es no, no. volver... Vos. No, yo lo que creo es... Eh, mal estaría en esa estrategia. Obvio. Lo que creo es que quiere volver a lo que decía Leo. ¿Qué? A las raíces esas del partido Colorado de... No a los musculitos, no a las claro, mascotas. Sí. Quiere liderarlo. Sí. Eh, no, no, no. no. No, pero para vos, ¿qué, qué, quiere, qué quiere hacer eh, Bordaberry en el Partido Colorado? Liderar el Partido Colorado, Exacto. como quieren todos los políticos, Está. el Bien. presidente. Perdón, ¿Y eso, seguro eso que mirá, quieren... nada tiene que ver con el cargo de secretario general del partido, que va a ser Andrés Ojeda. No. Y no. Es secretario es general simbólico. del partido, Bien. no le importa Yo nada. para aclararlo tanto para que se entienda. Está. Las formalidades son las formalidades, no. todo bien, pero hay un peso político que tiene. Primero porque tiene mucho más diputados que el ojedismo, tiene un senador menos ¿no? que la alianza de Ojeda, y además tiene todo lo que dice su experiencia de gobierno. Bueno, sí. y, y eso que él considera que es un bagaje sí. político notoriamente otro, superior al que puede tener eso que la novedad que y ganó empezar. la interna. Y, y usted está. decís, bienvenida sea esta disputa. Y tienen ¿no? que llevar ah, al Partido bien. Colorado el 25 o 26%, por lo menos para la próxima elección. Bueno, ahora, <risa> ahora, ¿qué pasó ayer en el Partido Colorado? Una convención. De hecho, estamos viéndolo en imágenes. Bueno, una abrumadora mayoría de los sectores eh, de Andrés Ojeda. Eh, e incluso... Hizo declaraciones Andrés Ojeda, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una pelea de macho alfa con la que no me siento identificado, declaró, ¿no? Hacer una aplastante mayoría y se acordó que el próximo 21 de diciembre van a ser las elecciones de convencionales del Partido Colorado para las autoridades que van a integrar el CEN, ¿no? que es el órgano superior del partido. Sí. Eh, eso se va a hacer porque 
porque ahí Ojeda jugó una carta, juntó las firmas, tenía las firmas, Pedro quería diferir esta elección para febrero, y bueno. Sí, ahí, ta, ahí también hubo una deslealtad porque en, en el secretariado, en, en el CENSE, habló de ir a un cuarto intermedio y vinieron y le presentaron Esperá. por el costado la firma. Pablo, espera un poquito. A ley Esperá. está todo No, no, espera, no, no sí, vos sí. me dijiste la palabra deslealtad, sí. ¿ok? Se pide un vos, te harás cargo, vos te harás cargo se pide del cuarto, término que utilizaste. Se pide un cuarto intermedio Está, para... Yo, yo voy a dar se información. Pide, se pide un cuarto intermedio Está. para tratar de negociar una fecha y una lista única. Sí, y lo que dicen del lado de Ojeda es... Ah, no, bueno, nosotros tenemos la firma para ir para adelante. Claro. Vamos y, para adelante. Y lo que vos le llamás deslealtad desde el lado de Ojeda dice... Esperá, ah, sí. No es no, para que pongas mm. a la defensiva. También eh, Ojeda entiende que hubo una deslealtad del sector Antes. de Pedro Bordaberry. También la haces tuya claro. esa palabra. ¿Cuál fue la deslealtad? La deslealtad que entienden que hubo fue que, a diferencia de lo que se hace habitualmente, que es elijamos los convencionales, el sector de vamos a pero para dijo, no, 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 ahora no, no vamos a patear la pelota para febrero. Lo cual no es así porque siempre se eligió en esta fecha ¿Ah? después de cada elección. Entonces, bueno, deslealtad sí, sí, contra deslealtad. Y no, lo que no se sé está mostrando... Deslealtad. Pero, sí, ahí, vos, eh. no, pero vos te pones vos, la, pateás para adelante y yo te junto firma y te aplico el derecho y te digo, lo hacemos ahora. ¿no? Son mi centenio, mi bueno, dejemos, que... dejemos la palabra bueno, está, de lealtad. Pero, pero yo le quería decir algo hoy que se me quedó en el tintero. Sí, pero decía... te voy a dar pie, te voy a dar pie para lo que vos querés decir y mi supuesta contradicción que yo no acepto con lo que Andrés Ojeda dijo dijo justamente ayer después de la convención. Dígalo. Evidentemente, eh, la conducción partidaria va a ser una sola, va a estar dada en el Comité Ejecutivo Nacional, pero eso no obsta de que cada uno siga siendo el líder de su grupo. Digo, Pedro lidera a Uruguay. Digo, me parece que no, 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 no hay, hay una falsa posición ahí en esto de tratar de buscar una suerte de pelea de macho alfa con la que yo en principio no me siento tan identificado. Y de hecho, el que termine conduciendo al Comité Ejecutivo Nacional más que derecho va a tener una enorme responsabilidad de tratar de surcir y limar para adentro para que todo este partido funcione junto. Entonces, Leo Pereira, me querías preguntar algo no, yo no sobre este tono de Ojeda. Bueno, me lo tiraste hoy, dijiste. Este tono componedor de Ojeda, no a las peleas de macho alfa. Eh, acá, como futuro secretario general, hay que buscar la unidad del Partido Colorado, dice Ojeda. Sí. Y vos decís que esto es falso como billete a peso. ¿eh? Porque... También él tiene una gran tirria contra Pedro Boraberri, ¿no? Y yo te respondo con las palabras de un excelentísimo periodista que respeto, respeto muchísimo, y es el señor Leonardo Pereira. Señor Leonardo Pereira alababa... Vamos a hacerle un plano. Lo respeto ¿no? mucho. Alababa a la calle de Pobo, al presidente de la República, por poner por delante un objetivo superior. Yo creo que acá Ojeda, en el Partido Colorado, en el Partido Colorado, está haciendo la jugada que sabiamente tiene que hacer. No entrar a pelearse con Pedro, más allá de que obviamente tiene una gran tirria contra él, como Pedro la tiene contra Andrés Ojeda, pero diciendo, mi rol acá, si pretendo liderar el Partido Colorado, es decir, muchachos, haya paz, hay lugar para todos, vamos juntos. No entiendo la, no entiendo la contradicción. No, no es que no hay. No, 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 no entiendo lo de la calle Pou que me acababa de mencionar. La, la altura del discurso de acá, vamos a ver de Ojeda, que dice, bueno, tranquilidad, no vamos a entrar a pelear. No, esto no es, no, es en el rol claro, que él pretende estar. Esto es lo que quiere él, que haya paz dentro del Partido Colorado. Eh, lo que ocurre, que acá hay dos corrientes dentro del Partido Colorado. Exactamente. Lo quiere, exactamente. Hay dos corrientes, el otro no quiere paz, porque lo que ocurre es que Ojeda se ha mostrado el partido colorado de hace algún tiempo y con Ojeda particularmente mm. se ha mostrado como furgón de cola del Partido Nacional. Mm. Ojeda no para de, de admirar mm. a la calle Pou, sí. no para de halagarlo, sí. no para de decir que es su líder, sí. no para de decir que es con él, sí. que se quiere sacar fotos, sí. quiere ser la calle Pou, Ojeda. Mm. Por Daverri no, no. Por Daverri no quiere ese papel. Sí. Quiere para el Partido Colorado mm. otro rol. Sí. Está, un quiere rol, diferenciarse. Un rol de que qué no tipo se, sería. Que no sea... Bien se parado de los no, blancos. No, no sé si bien se Bueno, no tan no pegado como Ojeda no con la tan pegado. Okay. Exactamente. Ya lo hacía, perdón, y lo hacía durante estos años pasados en sus columnas del diario del país. Exactamente. Fue le muy pegó, crítico con la calle. Con con la calle. Entonces, sí. son dos posturas políticas Totalmente. muy distintas, Totalmente. más allá del carácter de cada uno. Totalmente. Claro. Ahora, mirá, mirá qué loco todo, ¿no? Resulta que, vos me decís todo. esto, claro, y ese Pedro Bordaberry que quiere diferenciar si no será el cagüete del gobierno de la calle, es el que va a reunirse con Yamandú Orsi. Es el colorado, colorado, colorado que va a reunirse con Yamandú Orsi a darle besitos y felicitarlo como presidente electo. Mientras Andrés Ojeda... No, no pero no, seguime no, lo que te quiero decir. No. Seguime lo que te quiero decir y respóndame con argumentos. Y Andrés Ojeda está apuntando a hacer una oposición firme, a hacer una oposición firme del Frente Amplio. Ajá. 
y muchos colorados, y me consta, dicen, vos, oh, pero yo estaba contigo con esto de no pegarnos con los blancos, no ser oficialista, no ser rosadito, somos colorados. ¿Y ahora qué haces dándole besitos a Yamandú ¿Quién sos, Pedro? Primero, a Ojeda hay que poner las palabras en la calle porque él quiere ser la calle que dijo, me gusta que me digan tibio, me gusta ser el centro, o sea, que también lo copien uh -huh. eso, ¿no? Está siendo tibio Bordaverde, decís vos, es probable, hay que... Hay no, que darle... es otro el mensaje de Bordaverde, ah, reunirse con digamos, Orchi. A ver, es que termine. El, el, el... Quiere ser el interlocutor. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Que, yo con, la, que claro. yo con la tronca, con la tronca, Lucía Topona aquí en el Parlamento, me entendía bárbaro. Sí, mandame el pacha a ti. Si le vas a mandar a Ojeda. Que te tira con una mancuerna. Pablo dice que en el medio... No, pero, claro. Pero, sí, claro. Y, a ver, igual convengamos, ¿no? Que para la mayoría parlamentaria que tiene de frente, usted tiene los dos de cabildo abierto, pero ponele que eso, igual eso es lo que tener de decir. Pedro o tener dos queda más o menos lo mismo. No. Me tengo que ir a tanda porque la sargento me está diciendo que no hay más tiempo, así que bajamos la cortina de esta mesa de periodistas. Y hablando de cortinas, Pablo, los que están ¿Mm? buscando la mejor marca de cortinas, ¿cuál le recomendarías? Bueno, yo les recomiendo Cortifaz, sin ningún tipo de duda, porque es una marca de cortinas de alta calidad, con excelente servicio. Además de contar con 30 años de trayectoria, todos sus trabajos están garantizados por 18 meses y podés pagar hasta en 12 cuotas con tu tarjeta de crédito. Impresionante, definitivamente Cortifaz es la mejor opción. Si pensás en cortinas, pensá en Cortifaz. Calidad y seguridad. Casi 30 años que avalan nuestro servicio. No pierdas más tiempo. Llama ya al 0800-2678 que de lo demás nos encargamos nosotros. 0800-2678 Y no solo eso, también tienen una gran variedad de diseños y estilos y te dan presupuesto sin cargo de Montevideo. Así que si estás buscando cortinas de calidad con garantía y excelente servicio al cliente, elegí Cortifaz. No dudes en contactar a Cortifaz llamando al 0800 2678 o visitando la web www.cortifaz.com.uy. Bueno, tenemos los teléfonos estallando de muchos de los involucrados. Vamos a leer los mensajes después de tanda. Y no se olviden que vienen los Chanta Awards. Los Chanta... No, de Ojeda no tengo. ¿Vos tenés de Ojeda? No, no tengo de nadie. Pedro tenés? No, no, no me están invitando una, una asado. Vamos, los chantas no, no, después de la tanda, señores. Bernardo Wolloch se viste de gala. Los peores chantas del año. Cuando sigamos con más santo y seña, porque todo se sabe. Seguimos, seguimos en vivo con más santo y seña. 22 y 1 minuto, 14 grados la temperatura, pero ahora sí, se va a normalizar. Vamos a tener una semana más parecida a lo que debe ser el mes de diciembre. Eh, tuve que ir rápido a la tanda porque hay que cumplir con compromisos en temas legales. Que, claro, capaz que ustedes desconocen, pero cuando llegó la sargento Patricia Martín, por algo es, ¿no? Digo, Patricia Martín, efectivamente, tiene formación militar y ahí la ven, ¿no? Así que, para que se sepa, ¿no? No es un insulto, es una constatación, nada más. Ha estado en misiones de paz. Creo que vas a volver a estar, ¿verdad, Patricia? ¡Para! ¿Va a salir tu puteada? Despacio. ¿Vas a ir? ¿Que qué? ¿Que tu madre...? Ah, que no, que ya fue. Bien. Mentira, no, me está diciendo. Le estoy hablando bajito. ¿Querés decirme algo que yo transmita a la gente? Que me quiere un montón. ¿Y qué más? ¿Parió qué? No me escuché, se cortó. Bueno, señores, eh, más allá de esto de que estemos en vivo es importante, por eso digo la hora, ¿no? porque pueden votar en nuestra encuesta de Twitter y van a ver el resultado más adelante sobre el final del programa. La pregunta es, ¿quién crees que va a marcar la política económica del nuevo gobierno? Uno, Yamandú Orsi. Dos, Gabriel Odone. Tres, el Frente Amplio. Cuatro, José Mujica. Arroba Santo TV 4. Y bueno, ya saben que tenemos eh, un nuevo partido frente al gobierno y en la vida en la vida hay que renovarse en todos los sentidos. Por eso, en MBC tienen lo que vos necesitas en materia de iluminación y de impresión. Sí, MBC ofrece una amplia gama de productos de iluminación LED y solares para todo tipo de espacios, desde hogar, jardín, comercial, vial y áreas deportivas. En MBC ofrecemos una gran variedad de innovadores productos, desde iluminación LED y solar hasta soluciones de impresión de última generación. Hacemos que cada rincón brille con este y funcionalidad. Visítanos y viví la experiencia. Descubrí MBC en Luis Alberto de René San Martín o en la web www.mbcequipamiento.com. MBC, expertos en iluminación e impresión donde la calidad y el diseño se encuentran. Y como siempre, en este segundo tramo de la mesa de periodistas, vamos a brindar con familia Traversa. ¡Oh! Y hoy Viña Salort. Viña Salort, 
honra la rica tradición del Tanat uruguayo al presentar este vino como un símbolo de su pasión y su compromiso. Cultivado bajo, bajo prácticas sustentables y cosechado de sus parcelas más selectas, Viña Salort es un Tanat profundo, de gran carácter, que lo hacen el compañero perfecto para el asado con familias y amigos. Salud. Salud con Viña Salort de Familia Traversa. ¿Qué hay detrás de la calidad de un vino Traversa? La nobleza del arte y del tiempo. Vinos con sabiduría. La combinación perfecta del mejor origen. La elegancia en su elaboración. Personalidad. Esencia. Trabajo. Recompensa. Traversa. El vino de nuestro tiempo. Viña Salord es la línea reserva de familia Traversa. El vino fino de nuestro tiempo. Salud. Salud, Salud. Pereira. Salud. Por el campeonato. Uh. campeonato. Muy bueno, la verdad, ¿eh? Este tanat. Y por supuesto que lo podemos acompañar y lo vamos a acompañar hoy con estas deliciosas empanadas. Claro que sí. Descubrí el auténtico sabor de estas verdaderas empanadas. Frío pan con masa, suave y hojaldrada, súper rellenas. Tienen variedades que son irresistibles de jamón y queso, pollo, carne, espinaca, vegetarianas y queso con cebolla. También te invitamos a probar su línea de panes, bizcochos y pan rallado. Y ojo a los nuevos productos. Chiabata rústica, súper crocante de masa madre Y donas naturales para disfrutarlas Así como vienen o con los baños y toppings que vos prefieras Encontrá los productos Frío Pan En las mejores cadenas de congelados Y supermercados del país Los productos Frío Pan son sin conservantes Somos la cuarta generación de panaderos Utilizamos la técnica de nuestros abuelos Agregando el frío para la conservación de nuestros productos Frío Pan Calidad superior en cada bocado y sin conservantes. Hechos en Uruguay. Y ahora sí, nos ponemos a tono, señoras y señores, porque recibimos al señor Bernardo Wolos y vestidos de gala. Buenas noches para todos. Porque son los Chanta Awards. Buenas noches, bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta hermosa noche de gala. Qué emoción, por favor, eh. Qué emoción. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me, ¿me podés traer una copita de vino ya que está de mozo? Eh, recién gracias. tenía la, la picada en la mano y ya hice ahí un poco de mozo. Bueno, por tercer año consecutivo nos vamos a estar entregando los Chanta Awards, eh, un reconocimiento a los peores chantas que pasaron por nuestra cartelera de chantas. Sí, es una noche muy especial, quiero decir, estoy muy orgulloso, estoy muy contento de estar acá. Este, es la cuarta entrega de, de estos premios. Ah, espera, porque vos pusiste por tercer año consecutivo. Perdón, tercer año consecutivo. Uy. Tercer año consecutivo, disculpen, disculpen. Bueno. Eh, estoy muy orgulloso de estar acá. ¿Sí? Y de nuevo, gracias por la oportunidad a mis compañeros y a vos, Nacho, y a toda la audiencia. Bueno, y a partir de este momento, entonces, no, porque... Todo tiene su tiempo acá, yo sé que hay mucha expectativa. Se va a estar con el móvil, con la fórmula roja, van a venir todos los chantas desfilando, entrando acá a los estudios de Canal 4. Los invitamos, no sé si vendrán, pero está todo pronto la con nuestros mobileros, por supuesto. Pero más allá de eso, hay distintas categorías. Vamos a ir viendo en cada una de las categorías quiénes son los nominados, quién es el ganador, recordando esos casos y al final el chanta de oro, ¿no? el gran premio. ¿Te acuerdas que el año pasado fue el negro Tony? El negro ¿no? Tony. ¿Se acuerdan del negro Tony? ¿no? Bueno, ahora quién será el elegido. Gran expectativa, pero los chanta a Words, dan inicio de esta manera. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Bienvenidos a otra mágica velada donde nos reunimos frente a la pantalla para celebrar y reconocer a aquellos que han llevado el arte del fraude y del engaño a los niveles más bajos y ruines. ¡Tony! ¿Qué haces? ¡Negro Tony! ¡Qué bueno que pudiste venir a otra ceremonia de los Chanta Awards! ¡No me lo iba a perder por nada! ¡Si fui al Chanta de Oro en la edición pasada! ¡El ganador del Chanta de Oro! ¿Estás provocando? No te estoy provocando. Bueno, no te metas conmigo. Hoy será una noche de gala en donde el maléfico talento de nuestros premiados solo será superado por ellos mismos. Eh, tuvimos problemas, pero estamos en proceso de devolver el dinero. Tengo, tengo todo arreglado ya, de verdad. ¿Qué es arreglado? Ya todo devolviendo. Como todos los años, y este no es la excepción. Genial, una mega superproducción la que tenemos acá, ¿no? Los Chanta Awards premian a los protagonistas que desfilaron por la cartelera de chantas en este 2024. Está portando mal, será castigada. Con algunas presentaciones estelares. Juan Carlos Subieta. Sí. Vanessa. Fernando Anfiti. Camila Marsilia. 
¿No se llama Juan Carlos Subieta? No, no, Juan Carlos Subieta es un... Es un, es un... Arnoldo y yo pusimos una empresa de sopaneles. Sí, la verdad que el rubro de la construcción se presta para la chantada. ¿Cómo puedes decir eso? En la noche de hoy vamos a reconocer a esos maestros de la trampa y la farsa. Mirá, Fernando, el domingo vas a salir en Santo y Seña. Vas a terminar como la otra hija de puta, boludo. Del engaño y el caradurismo. Ay, mire, por ejemplo, cómo dejé pelotas a esta víctima. Y anda a 500 mil pesos todo. Te recagan. Y lo que más queremos es recuperar el dinero para poder continuar con la casa. Si sigamos cagando, si no pasa nada. Aquellos que han demostrado ser unos verdaderos chantas. Y ahí le mandé el comprobante trucho del giro que recién había editado. ¿Y sabe cuánto hijo de puta está cagando ahora? Repite por ahí. Año a año, estos especímenes creen que pueden manejarse impunes y realmente se sienten inimputables al estafar a inocentes ciudadanos que lamentablemente caen en sus rastreras tretas. ¡Ay, el huesero me martilló todas estas vértebras! Por favor, para, porque no puedo más. Y lo peor de todo es que estos viles personajes reinciden una y otra vez en sus ruines estafas como si nada pudiera ocurrirles. Por lo que me dijeron, somos más de 100. No es fácil, sé que lo parece, pero no solo es poner una publicación en redes sociales y ver a quién se pesca. Fíjese en mi página, tengo 5 mil y pico de seguidores. Pero esto ha llegado a su fin cuando desde hace cuatro años, Santo y Seña decidió crear la cartelera de chantas para desplumar y exponerlos de forma que todos conozcan a estos timadores de la sociedad. ¡Ay! Dicen que ya salimos en la cartelera y nos viene a buscar Wallon. ¿Cómo te va? Somos de santo y seña. Pero no, no me tenés que empujar. No, pero me estás cerrando la puerta. Eso es muy empalagoso. Me vas a agarrar el brazo, Vanessa. Rompe huevo. Un placer tratar con él. Pero seguimos cagando gente. ¿Cómo estás hablando de esta manera? Acá tenemos al huesero de Tacuarembó. Es un sinvergüenza. Sí, sí, no, 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 no. ¡Sorprende! Lleno, lleno, lleno de plata. Ese es el, el pan nuestro de, de cada uno. Podríamos decir que medio chantas. Sí, medio, si lo miras con un ojo. ¿Qué? ¿Me estás estudiando? Solo espero no volver a encontrarme a Wallach en un encare. Yo de acá no me voy a ir hasta que vos me digas por qué hiciste lo que hiciste. Por eso, estos premios son también una advertencia para aquellos que continúan haciendo de las suyas y sepan que Santo y Senia los continuará buscando. Con todas estas denuncias vamos a volver a Trinidad, vamos a intentar ubicar a los tres dueños de Mercury, vamos a intentar ubicar a Moisés, el huesero de Tacuarembó. Gracias, gracias. Gracias, gracias a mi familia que me ayuda en esto. Gracias, gracias. Ta, ta, ta. ¿Cómo, cómo? No, no, no lo atiendo más. Vaya a cagar. No me... Vaya a cagar. Y aquí tuvimos la introducción de los Chanta Awards. Bernardo Walsh, un aplauso para él. Bueno, Señor gracias. Pablo Robles, el hombre de las mil voces también. Increíble. Bueno, todo el equipo de edición de Santo y Seña. Si habrá historias de los Chanta Awards, acá vemos la mayoría de este año, ¿no? claro. 2024. Bueno, algunas como el negro Tony y los premiados en ediciones anteriores. Pero atención, tenemos distintas categorías. ¿Y cuáles son esas? Bien, eso es importante. Tenemos eh, al mejor agente inmobiliario, rublo inmobiliaria, siempre desfila por la cartera de Chantas. Sí. Tenemos a la mejor atención al público, porque muchos de ellos tratan directamente con el público. ¿Y qué sería la mejor atención Por ejemplo, al tenés este, un kiosco. Ahí, Ahí entonces, ¿por qué es la mejor atención al público? Digamos, por claro, cómo, cómo los embaucan, digamos, claro, ¿no? ¿Cómo? Para hacerlos morder el anzuelo. Bien. Eh, la la mejor asociación para chantear, cuando más de uno Ajá. se asocia con otro para hacer caer eh, a diferentes personas. Tenemos al mejor actor o actriz Aquellos que se animan a dar la nota, que dicen, bueno, yo le voy a ganar. Sí. Y... ¿Cuántos de esos, no? Decimos, ¿con qué impunidad te doy nota? Algunos vinieron al canal, incluso. incluso porque muchos lo haces con cámara oculta, cámara robada. Pero dicen, no, no, yo voy a hablar. Y vos lo mirás y vos merece un premio al mejor actor o mejor actriz. Vamos a ver quién se gana esa categoría. Y luego, claro, el, el chanta de oro, ¿no? Bueno, ¿quién ha sido el mejor...? Bueno... En la opinión del jurado Chanta a cargo de Bernardo Wolo. El Chanta de Oro, el año pasado fue el Negro Tony, el veremos negro. quién lo va a hacer ahora. Bien, y es importante aclarar que por cada categoría hay dos pretendientes, dos nominados, que van a disputar este premio. Así que si te parece, Nacho, pasamos a la primera categoría de los Chanta Awards del 2024. ¿De cuál hablamos entonces? En la categoría al mejor agente inmobiliario, el primer nominado es Wilson Castro. Acá lo tenemos. Wilson Castro era un agente inmobiliario que durante aproximadamente dos años, con los ahorros de decenas de clientes, eh, los estafó con contratos truchos, venta de casas sin títulos 
y también lo que hacía era falsificar las firmas haciéndose pasar por un escribano. Bueno, ese fue uno de los que vino al canal, lo estamos viendo acá, de hecho. Después de muchas evasivas, pero sí, vino a la cara, yo te explico, una entrevista a Woloch y ahí le echaste en cara algunos de sus varios delitos ¿no? que podría haber cometido. Estafa, apropiación indebida, falsificación de documento público, uh -huh. entre otros. Y vale recordar, es una estafa muy común la de las inmobiliarias, por eso siempre se lo recomendamos a todos, cuando van a comprar una propiedad, un inmueble, es importante que tenga una escritura pública y que tenga un acta notarial, incluso con la promesa de compra-venta, esa promesa de compra-venta, viste, uh -huh. eh, que a veces es de palabra, tiene que tener un acta notarial. Obvio. Bueno, eh, perdón, eh, ustedes saben que muchos de estos chantas es negocio ser chanta, esa es la conclusión a la que hemos llegado, porque difícilmente pase algo contigo y si pasa algo la pena va a ser menor. Uh -huh. Termine en la cárcel, contadas veces ha ocurrido. Pero este señor Castro está ahora con prisión domiciliaria por 120 días, tobillera incluida, por un delito continuado de estafa, reiterados delitos de apropiación indebida, reiterados delitos de uso de un documento falso, dos delitos de usurpación de título, pues se hacía pasar uh -huh. por ¿no? profesional, sí, por, escribano. por escribano. Todos en régimen de reiteración real entre sí, en el caso de documento falso, en concurrencia fuera de la reiteración. Bien, pero... Veamos entonces ¿no? eh, el otro contendiente. Bien. Vamos a la placa de los nominados entonces en la categoría. Tenemos al señor Wilson Castro. Y, y ahí tenemos las otras contendientes, son Marina Olivera y Claudia Ortega, la última cartera de Chantas, la, ambas oriundas de Minas. Esta es Marina Olivera. Marina Olivera y Claudia Ortega. Y esta es Claudia Ortega. 40 sí. familias de Minas compraron terrenos baratos eh, a una empleada de la Intendencia, Marina Olivera, sí. que la ayudaba a su agente inmobiliaria, que era Claudia Ortega, que también era empleada de, de la Intendencia. De la Valleja. Gente que había pago con señas de hasta 10 mil dólares, creo, y después. Tal cual. Y bueno, luego un año no recibieron los terrenos, no les devolvieron la plata, hacían compromiso que les iba a volver el dinero. Por ahora. Por ahora, por ahora, no, y creo que difícilmente. No, no, puedan, por eh... ahora nadie tuvo el terreno. Pero hubo novedades. A partir de la cartería de Chanta, esto es la cosa buena. Más allá de alertar a la gente, uh -huh. cuidado con estas personas. Pasan cosas. ¿Y qué pasó acá? Hubo novedades a nivel de la justicia porque el viernes pasado efectivos del Departamento de Delitos Complejos allanaron la inmobiliaria de Claudia Ortega y las casas de ambas. Uh -huh. ¿no? Y por otro lado, desde la Intendencia de la Valleja hubo novedades. Sí, también de la Intendencia de la Valleja porque se dispuso una investigación administrativa porque uno de los pretextos que utilizaban ambas es nos trancaron de la Intendencia, nuestros compañeros no dejaron que los terrenos salieran rápidamente como nosotros pretendíamos. Bueno, se dispuso una investigación administrativa, se está investigando, seguramente también haya novedades al respecto. O sea, que tenemos los nominados eh, que veíamos en pantalla, esta dupla por un lado, el otro, eh, Wilson Castro. Mejor agente inmobiliario. Señor Pablo Robles. Y el ganador del Chanta War al mejor agente inmobiliario es... Ay, suspenso. Wilson Castro, sí, el dueño de Baimaca Homes. Bueno, muy bien. Aplausos, merecidos aplausos para Wilson Castro. Habría que argumentar por qué él, digamos, ¿no? Vos sos el jurado. Y pero... bien, Wilson Castro, a diferencia de ellas, la planificó él solo, ah, si se le puede dar como atributo. Valor. Un emprendedor, Es un digamos, emprendedor sí, de la estafa. Sí, unipersonal. Está bien. Y increíblemente, los terrenos eran de Marina Libera, realmente eran de ella. Él vendía cosas que ni siquiera tenían su propiedad. Real. Vendía casas que no eran de él, hacía títulos truchos. Esta... ¿Tenemos un resumen? Hay un resumen. Compartan el resumen del ganador de los Chanta Awards en esta categoría, porque todo se supo. Ya tenía un mecanismo y una forma de hablar que te seducía. Se quedaron con la casa, qué bueno, bueno, felicitaciones. ¿En total cuánto te está viviendo ahora? Ahora 9 mil dólares. 500 mil pesos. 200 mil pesos. Siempre tiene una cosa. Mi madre está enferma, tiene cáncer. Paimaca Home, inmobiliaria, agente de bienes y raíces. Seriedad, respeto, confianza y lealtad. Esa casa donde él vivía y la casa de, del fondo que me vendió a mí era alquilada. Ahí fui a hacer la denuncia a la comisaría. Ahí ya me hablaron de otras personas. En ese momento, fácil, tenía seis denuncias. ¿Qué significan para ustedes esos 200 mil pesos, Jessica, para vos y para tu familia? Y mucho. Porque a uno le cuesta hacerse. que te dio la plata en la mano, porque te daban la plata en la mano, vos decías que estabas inscrito en Senaclaft. 
Prefiero que me lo des en mano. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy inscrito en Senaclaf. Sí. Y sí. pedías que tenga la plata en la mano. Sí, este, es verdad. ¿Dónde está esa plata? Esa plata, la verdad, se ha gastado en, en tratar de que la empresa continuara de pie y con... Nunca fue, la expectativa nunca fue de quedarse con nada de nadie. Hasta hace cinco minutos atrás he hablado con una abogada para tratar de hacer algún convenio y poder pagarle. Vos haces contratos truchos, le pones un sello de la caja de profesional que no tiene ningún tipo de validez. Eso en realidad se está, está en investigación por otro lado, eso no lo hice yo. Está, se está investigando... Pero vos firmás esos contratos. Yo firmo como este, con mi nombre. No, pero hay otra firma. ¿Vos no ves el contrato como dueño de Baymaca Home? ¿No veías el contrato? Hay muchos contratos que no. En el contrato, por ejemplo, donde vos pones tu rúbrica, ahí en el dorso de la página, también está la firma de un escribano que no existe. Eso está en investigación. O sí, sea, yo sé que está, está en, investigación. en investigación. Eso es un delito de usurpación de título. Sí, eso está en investigación. Esa firma trucha, ese número trucho de escribano. Esa, mirá, es, en eso puntual no te puedo dar mucha información. Pero la inmobiliaria es tuya. La inmobiliaria era mía porque ya no existe. Y lo están buscando a esa persona. ¿A quién? A la persona que sé yo y que firmó. ¿Esa persona existe? ¿Quién es? Este... Prefiero no, no dar nombres. Gran chanta, claro. Esa persona existe y resulta que era él que se hacía pasar por... ¿no? Era él, y por él, eso no uno de los delitos. No existía el número en, en, de escribano, no existía eso. Bueno, Wilson Castro, el dueño de Baimaca Homes... Señoras y señores, vamos a ir con otras categorías, pero antes, antes, un dato muy importante, porque, claro, muchas veces las cámaras de nuestra cartelera han sido fundamentales, ¿no? A veces hay cámaras ocultas y para registrarlo todo hay un líder indiscutible que es Spotter. Líder en seguridad en tiempo real y portería virtual que ofrece un servicio excepcional en detección de personas con tecnología avanzada evitando falsas alarmas. La combinación de esta tecnología y la portería virtual garantiza el bienestar de los clientes y reduce gastos comunes. Con reconocimiento facial, la aplicación permite gestionar accesos, abrir y cerrar portones vehiculares y cuenta con un botón de pánico para emergencias. La inteligencia artificial vela por la seguridad 24-7 con contador directo y gestión remota de accesos, asegurando así la tranquilidad de los residentes. Spotter, simplificando tu vida para vivir con paz. La paz que no tuvieron, claro, las víctimas de nuestra cartelera de chantas, pero de alguna forma se vieron resarcidos. ¿no? Eh, de alguna manera podríamos decir que lograron... Eh, no sé si vengar, pero más allá de que difícilmente recuperaran lo que perdieron, bueno, tuvieron acá el sentido de justicia, ¿no? De que esas personas que los embaucaron, que les sacaron dinero, que les metieron descaradamente, bueno, no les fuera gratis, ¿no? Y por eso la cartelera de chantas. Bien. Y vamos a la próxima categoría. La próxima categoría, vayamos, es eh, mejor atención al público. <risa> mejor atención al público. Y veamos entonces, estamos hablando de los que básicamente montan servicios y se ven obligados a tratar con el público Mirá, día era, a día, ¿no? Lo más básico. Están detrás del mostrador, detrás mm. del mostrador o atendiendo gente o expendiendo o vendiendo. De alguna manera están eh, siempre con la atención al público. Bueno, y vamos, te, sí, vamos tenemos dos nominados, sí. Fernando Vareiro. A ver, recordemos, ¿quién era Fernando Vareiro? Me acuerdo. Este, Fernando sí. Vareiro era el dueño del minimarket Catalina, que se ubicaba esta en 8 de octubre y Valle Ordóñez. Decíamos en su momento, cartón lleno, porque tenía todos los ingredientes. Amenazaba a sus víctimas. Amenazaba a sus empleadas, que por lo general eran mujeres. Sí. Se hacía el pobrecito, que había muerto el padre y que por eso no podía pagar. Es un clásico ese, ¿no? No le pagaba a los proveedores. cuando lo... No le pagaba, pero además le mandaba giros truchos, que él los editaba. Claro. Y los que trabajaron con él dicen que era adicto a la cocaína y que incluso dentro del minimarket estaba metido en otros asuntos turbios y que justamente lo que hacía era venta de estupefacientes. Salían sus empleadas, bajaba la cortina, hacía una venta, volvía a abrir, sí. volvían las empleadas. Tipo jodido, me acuerdo, ¿no? Le quisiste hacer el encare y no fue posible uh -huh. porque estaba con arresto domiciliario en aquel momento. Al momento de emitir el informe, de hecho, estaba con prisión domiciliaria total como una medida cautelar por 90 días con tobillera incluida. La condena definitiva le iba a caer en un proceso abreviado donde uno admite su responsabilidad porque eso es lo que estaba negociando con su abogado antes de que venciera ese plazo de la medida cautelar de 90 días. ¿no? Claro, antes de vencer el plazo salió el informe de Santo y Seña. ¿Y? Él ya estaba citado a Fiscalía y ahí lo llama el abogado nuevamente y le dice que habían llegado más denuncias contra él y que se iban a extender estas medidas cautelares claro. para que la Fiscalía, la fiscalía siga investigando. Fíjate que tenía 28 casos abiertos. El abogado, según nos dijo, tenía intención de pagar. Tenía intención, el abogado dijo que de tenía intención de resarcir a sí. sus víctimas. 
pero eh, hubo un desenlace, desenlace trágico acá, ¿no? Porque eh, un par de días más tarde, según información forense, Fernando Barreiro apareció muerto eh, en su casa. La hipótesis de muerte fue un paro cardiorrespiratorio. Eh, se podría decir muerte natural, no olvidemos el consumo de drogas, ¿no? Eh, pero no fue un intento de suicidio, no, no, no fue un, un auto de autoeliminación. Sí, eso es lo que aclaró el fiscal en su momento. Acá no hubo autoeliminación, hubo un paro cardiorrespiratorio. Pero decíamos que hay dos nominados en esta categoría de atención al público. Fernando Barreiro por un lado y Vanessa Ponce Vanessa Paz. Ponce Paz, oriunda de Trinidad, se ganó la confianza de sus jefes porque trabajaba en una farmacia muy conocida en Trinidad y también trabajaba... Eh, oh, en una prestamista, sí, ¿bien? me acuerdo de eso. ¿Qué hizo? Eh, en la prestamista sacó la base de datos de la farmacia y empezó a falsificar las firmas vecinos, familiares, amigos no. y empezó a sacar préstamos a nombre de todos no. en, en la ciudad de Trinidad. O sea, claro, usando la base de datos de la farmacia en la que trabajaba, sacaba préstamos, o sea, para el otro hombre, para el claro. patrón que tenía, digamos a nombre de esa gente que nunca le había pedido plata. Eso y se quedaba con la guita. Y se quedaba con la plata. Y por otro lado, robaba mercadería. ¿En la farmacia? Sí, repartía mercadería, le, pag le pagaban a su cuenta. Todo haciendo maniobras con los datos de... y el dinero de los clientes de la farmacia. ¿Qué pasó con esto? Bueno, se había hecho una, una denuncia en conjunto. Mm -hmm. Eso suele tener más fuerza. Bueno, recientemente hubo cambio de fiscal en la causa, pero hubo nuevas declaraciones. La policía interrogó a 20 personas. Bien, eh, si te acordás en su momento, ella estaba haciendo de Uber en Trinidad porque le prestaba el auto su ahora expareja, ya te voy a contar, Ajá. pero la fiscalía le puso una restricción de todos los declarantes, gente que Trinidad es chico, claro. y está restringida a acercarse a ellos. Que no puede acercarse a ellos. No, y, y no puede salir del país por 180 días. Sin embargo, siguió sacando préstamos, no. créditos por teléfono, a uno de ellos fue a su pareja, no. que finalmente la echó de su casa. Espera, espera, sacó un préstamo a nombre de la pareja sí. de esa y el tipo no sabía nada. No sabía. Uh, y el tipo todavía la echó de la casa. Cuando se enteró, Obviamente, finalmente sí. la echó de la casa y ahora está viviendo en el fondo de la casa de los padres. Dios mío. Bueno, sí, los embatató a todos. ¿no? Señoras y señores, en esta categoría, ¿qué tenemos para anunciar? Y el Chanta Word a mejor atención al público es... Suspenso. Vanessa Ponce Paz, sí, la estafadora a dos puntas. Y era estafadora a dos puntas, no solo era con, como, como Vareiro con el kiosco, sino que ella tenía la farmacia de la prestamista. Eh, le puso un poco más de pienso, se merece el premio. Vamos a recordar parte del caso de la ganadora porque todo se supo. Trabajaba en la farmacia. Era buena vendedora. Ella tenía como, bueno, mucho trato con mucha gente. Simpática, normal, confiable. Una persona honesta, trabajadora. Era una persona amorosa. Y había como una cierta confianza también hace... 24 años que nos conocemos. La farmacia, cuando nosotros nos hicimos clientas, nos pedían cierta información. Dirección, teléfono, número de cédula, estaba todo. Esta fue a su propio trabajo también. No se facturaba, o se anotaban en cuentas que no eran de la persona. Por lo que me dijeron, somos más de 100 afectados. Y anda a 500 mil pesos todo. Había caído hasta el hermano. Cuñado. Madre, padre. Sacaba los perfumes originales de la farmacia y ponía perfumes truchos. Había cosas que ni se pasaban por computadora, o sea. La sacaba a la bolsa, al repartidor. La señora anda de taxista o haciendo tipo Uber, como si nada, en un vehículo que seguramente se compró costillas de los préstamos que sacó. Robó y estafó un montón de plata. Y lo hizo porque pudo, porque había confianza. Vanessa, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Somos de Santo y Seña. Sí. Justito, te queremos hacer una entrevista. Hola. Hola. ¿Vas a jugar a la tómbola? Eh, un 5 de oro sorpresa. Por... Cinco de oro. Quería preguntarte por qué te echaron de la farmacia, porque hablé con la dueña sí. y hablé con otras personas que trabajaban ahí. Sí. Y lo que comentan es justamente que, por ejemplo, el cadete llevaba perfumes que nunca eran facturados. No, los perfumes los compraba yo, ta. Que pasa que después que para tapar la chanchada me encubrieron en cantidad de cosas. Ellos te cubrieron. Te digo, eh, mi abogado tiene todo, no me tengo escondiendo, tengo un abogado que me está defendiendo, tengo todo. Nosotros, mira, somos eh, eh, muchas empleadas que trabajamos ahí. Sí, para, vos no hiciste nada, en la farmacia te acusan de ladrona, de haber sacado pedidos que no estaban a tu nombre. Sí. Te acusan también de haberte robado una base de datos de sí. los clientes que vos utilizabas para sacar préstamos. Suposiciones. En la presta... Estoy suponiendo, en la prestamista de Álvaro Remedios, sí. que te acusa 
junto con su abogada, ¿no? Sí, y estaba sí. en fiscalía de haberte sí. quedado con 500 mil pesos. Pero sí. todo lo que me dijeron a mí es falso. Sí, sí. Bueno, queda claro entonces por qué Vanessa Ponce Paz, la estafadora de dos puntas, claro, que ahora está escondida, viviendo ahí en el fondo de la casa de los padres. Y claro, ¿no? Imagínate, fue el chico, infierno grande, el infierno que generó esa, precisamente. Bueno, señores, cualquiera sea su infierno, eh, les quiero dar una buena noticia. Estamos a 8 de diciembre, ¿no? Antes, ¿te acordás que para asociarte a la española tenías que ver con qué número terminaba tu cédula, el número del mes? Bueno, eso ya fue... Te puedes asociar ahora mismo. Preasociate con todos los beneficios desde el primer día. Míralo. Preasociate a la española sin importar tu número de cédula. Ingresa desde hoy con todos los beneficios y ahorrate la espera. Y asociate hoy al futuro de tu salud. Y además contás con un año gratis de española, móvil y otros beneficios. Llama al 1920-1234 o ingresá a preasociate.com. Y ahora, sigamos con las distintas categorías. ¿Cuál es la que nos convoca en los no Chanta sigue... Awards? Mejor asociación para chantear. Ah, porque es más de uno acá, claro, ¿no? A veces este, las, los personajes se juntan, se reúnen y entre ellos hacen la mejor asociación para chantear. Bueno, por un lado tenemos a los Amfiti. Así es, los Amfiti, padre e hijo... Eh, vendían isopaneles, recordás, la construcción prefabricada sí. Y lo que hacían es, embolsaban gran parte del dinero, de la seña, miles de dólares Y luego terminaban demorando una eternidad, si es que te llegaban a entregar, armando esta gran bicicleta Bueno, algo que ocurrió en, en muchas carteleras, yo diría prácticamente en todas Es que, como estamos haciendo el programa en vivo, en la medida que la gente veía a los protagonistas los reconocía y decía, pa, pues a mí también me cagó. Y empezaron a llegar más denuncias, más denuncias, más denuncias. Pasó con los Afiti como tantos otros, ¿no? Eh, Fernando Padre, Fernando Afiti tenía muchas ganas de, de parar la emisión de la cartelera con la promesa de que iba a cumplir. Me acuerdo que insistía mucho. ¿Cumplió? Bueno, incluso yo me acuerdo que te llamé el viernes sí. y te dije, mirá que me está mandando los recibos, está empezando a pagar. Digo, siempre se puede complicar a alguien, ¿no? Y eh, man... pará, siempre se puede complicar a alguien, todo bien. Que tenga Pero voluntad vos, de pago, digo. Vos nunca te metiste no, no, con no. alguien porque se le complicó. Cuando hacíamos chanta, Justamente. es porque la prueba a la que había llegado vos es que no es... Pobre gente, sí, si es uno que se le complicó. Ahora, cuando ves que si hay un modus operandi, va derecho a la cartelera. Exacto. Pero, de todas formas, decía vos, está pagando. Sí, está pagando porque sabe que va a salir escrachado en la cartelera. Entonces, no vale de nada. Le estaba pagando solo los testimonios pago. que teníamos. Ah, aparte le pagaba a, claro, los que, a los que, que iban a salir el domingo en A los otros que clavó, no. Y ahí, y ahí les hizo alguna entrega entrega, alguno le tiró 500 dólares, 1000 dólares, Ajá. ¿viste? Para que viéramos que estaba en ese proceso de cumplir. Luego del programa, sí. siguieron con las estafas, no. no les pagaron más. ¿En serio? Se llamaron nuevos grupos de Instagram, están juntando denuncias. Todavía acá no hay novedades de la justicia. Hay algo buenísimo, ¿no? Cuando fuiste a hacer el encargo de los Sanfiti, lo vimos en la promo también, te encontraste con uno que acababa de salía, desembolsar sí, sí. dinero, ¿no? Sí, sí. Y claro, salía. y lo ve a Wallace y dice, no, me digas que le acabo de pagar un chanda. Y entraste con él y lograste que le volvieran el dinero, ¿no? Por suerte, sí. Bueno, pero decíamos que hay dos nominados para esta categoría. Por un lado, entonces, en esta asociación para chantear, poneme la placa, teníamos a los Sanfiti y la otra, las estafadoras de minas. Ahí está, María Rivera y Claudia Ortega Sabemos repiten, hoy, ¿no? sí, repiten, eh, porque una asociación, es verdad, Marina Olivera era la dueña de los terrenos, pero Claudia Ortega lo recibía en su peluquería que hacía de inmobiliaria, se quedaba con parte de ese dinero porque era, eh, bueno, la, la cometa que se llevaba, según ella no tenía nada que ver, pero bueno, es una asociación, bueno. estaban los terrenos juntos, Claudia le decía, no, este primer terreno es el de mi hija, mm. este, yo compré acá porque tiene la entrada más linda, mm. digo, es una asociación. Aparte me acuerdo un detalle que decías, ella cobraba la comisión como inmobiliaria, pero era de ventas que nunca se habían concretado, porque dejaron en Pampa y la vía, uh -huh. y la comisión no la devolvió. Nunca la devolvió. Bueno, tenemos dos nominados, digamos que por un lado la estafadora de minas, por otro lado los Anfitis. Martín y ¿eh? Fernando. Pablo Robles. Y el ganador del Chanta Award a Mejor Asociación para Chantear es... Los Anfitis. Sí, Fernando sí, el padre, sí, sí, Martín el hijo. Me gusta eh, mandar una foto, o sea, es, creo que son de Peñarol, este, ningún tipo de asociación, ¿no? Eh, que se le parezca. Pero mandaron una foto que estaban en el campeón del siglo, padre e hijo, y un televidente le sacó la foto, los reconoció. Bueno, por lo menos alguna alegría han tenido en este año, ¿no? Pero los ganadores son los Anfiti, entonces. Bien, recordémoslo, si te parece. Adelante, porque todo se supo.
él no vende techo, él lo que hace es jinetear plata. Un profesional del engaño. Ya tenemos experiencias hechas de casa realizada en dos semanas y media. Un isopanel no se coloca con dos centímetros de profundidad. Yo veo cómo se vuelve el techo completo, no lo podía creer. Como quien da vuelta una página de un libro. Está viendo los 117 mil pesos. Nunca me pagó ninguna cuota. Si gasta la plata en viajes con los hijos. Yo le hice la denuncia a la policía. Es este, ¿no? Y yo sí, me dice, pa, ¿cómo que? Tiene 20.000 denuncias. Pasó el tiempo, nada. Cada dos días, y Fernando... Martín, ¿cuándo van a venir? El mes, ponele. Amigo, ¿y cómo estamos con esos paneles? El constructor me dice que no iba a trabajar más con Anfiti porque se había enterado de que Anfiti había estafado a una familia de la suma de 8.000 dólares. Y ahí eso mismo que estaba vestido en una bicicleta, te recagan. Mirá toda la calicita que te está haciendo. ¿Cuánto les está debiendo Fernando Anfiti? 5.250 dólares, más o menos. Me pide 3.000 dólares de seña. Tenés que enseñar 2.500 dólares. Esta es la casa Juanico 3446. Tiene una persiana abierta. Fernando Anfiti, ¿qué tal? Somos de Santo y Seña. ¿Es un cliente nuevo él? Sí, acaba de, acaba de llegar recién. ¿Te avisaste que no le vas a entregar nada? ¿Cómo no le vamos a entregar? Haces ventas. ¿Y no estás pagando los impuestos? No, no. O sea, nosotros... ¿Y vos te cobró IVA? Yo quiero llamar a tu hijo para que me haga la devolución ahora. ¿Te la hacemos? ¿Te la hacemos? Sí. Martín, ¿tu hijo está? Está. Si querés que venga también. No, es otro de los son... vendedores. Vení, vení. Yo lo que quiero ver es que a este señor le haga la devolución en este momento. Justamente, vení, vení. Sí, yo quiero la devolución y llamo hoy. Sí, dale, vení, vení, pasá. Por... ¿Pasamos todos? Por favor, dale. Viste que le cobras el IVA, pero no estás aportando. Ahora estás suspendiendo la DGI. Pero, ¿por qué? Pero lo vamos a arreglar. Ah, ¿lo van a arreglar, tata? Claro. Ah. ¿Vos sos Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un gusto. Pa, Martín, de vos también tengo denuncias. Es la empresa de los dos. No, la empresa es mía. Es tuya, pero vos trabajas para él. Exacto. ¿Qué pasa con la plata? Que está hace un año esperándola, entró en la bicicleta de los Anfiti Perdón, y no logra no, salir. No, es la bicicleta de los Anfiti, me parece que no es así tampoco. Lo que pasa es que la plata no fluye por abajo pero de las se piedras. Cortó. Pues yo no soy un sinvergüenza, ¿me entendés? Y es... Y tenemos de repente atrasos, sí hemos tenido atrasos en las entregas. ¿Cuánta gente decís que estás ahora atrasado? ¿Cuánta gente, Martín? Y será capaz, capaz de 20 personas, más o menos. 20 personas, aproximadamente en 3.000, 4.000 dólares. ¿Cada una? Sí. No, no. 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 Digo, digo, porque los que yo hablé andan más o menos en eso. De 2.000 a 4.000 dólares. ¿Qué van a hacer? ¿Van a comprometerse con la gente? Pero claro, por supuesto, Bernardo. ¿Qué se puede hacer? Es un compromiso eh, a volvernos a comunicar en, en un mes, si te parece bien, en 30 días. Merecidos ganadores los Anfite, ese encare memorable ¿no? sí. el que tuviste. Creo que nunca te había pasado, hacer zafar una víctima ahí. Y que te abran la puerta, entrar, <risa> hablar con uno, hablar con el otro. Fue y memorable. todas las promesas, esos indignados, mal negocio, y siguen haciendo lo mismo, ¿no? Increíble, el rostro de piedra. Bueno, vamos a hacer una pausa acá, sigan acompañándonos, porque vienen las otras categorías y el Chanta de Oro, en los Chanta Awards. Acompáñenos a conocerlo después de la tanda. Y bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado en todo este 2024. Y hablando de acompañar ahora, en la compañía cuentan con clínica de rehabilitación y fisioterapia para una mejor recuperación post hospitalaria. Míralo. Adelante. Somos Acompaña Fisioterapia y Rehabilitación. En nuestras instalaciones podrás acelerar tu recuperación post hospitalaria luego de una intervención quirúrgica. Manos de profesionales y aparatos de última generación te ayudarán a evitar complicaciones para que puedas reincorporarte a tu actividad normal en un plazo de tiempo más corto. En la Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación de Acompaña, estás en buenas manos. Llámanos ahora. 2-622-4549. Y lo mejor de todo es que no es necesario ser socio de Acompaña. Informate en acompaña.uy o llama ahora al 2-622-4549. Y sigan acompañándonos en la votación de la encuesta de Twitter que estamos planteando. Ya vamos a ir con las otras categorías. Pero ahora... La pregunta es, ¿quién crees que va a marcar la política económica del gobierno? ¿Yamandú Orsi, Gabriel Odone, el Frente Amplio o José Mujica? ¿Tuviste pispeando algo, Pablo? ¿Cómo viene la no, votación? No, ahora te ahora Solo, sí, Y lógicamente ¿Eh? está repartida la cosa, sí. Pero bueno, antes les quiero dar una buena noticia y esto sí es seguro. No sé quién va a ganar la encuesta, pero lo que sí es seguro es que los autos eléctricos se vienen con todo. El eléctrico con más estilo de Gili ahora también tiene un precio increíble. A solo 23.990 
50 dólares. Ahora con Apple CarPlay y Android Auto, además te lo llevas en el momento. Y el momento es ahora. Aprovecha el nuevo precio del Chili Geometry E. Veanlo. Subite al Geometry E de siempre, pero mejor. Ahora con Apple CarPlay y Android Auto. Con amplio espacio y confort. A un nuevo precio, 23.990 dólares. Además, contamos con entrega inmediata. El momento es ahora. Gili Geometry E. A un precio increíble. Bien, nos vamos a la tanda para seguir con los Chanta Awards y el premio mayor a los Chantas de Oro. Hoy con Carolina tenemos la duda, va, todos tenemos la duda de quién es este tema. Historia de un amor, yo la conocí por Luis Miguel. Eh, Juan Carlos Calderón. No, no, no es de Buah, contundente. ¿De quién Con, es? Fue contundente, no sé yo le creo a Leo. No sé de quién es, pero no es de Juan Carlos Calderón. Yo le creo a Leo. ¿Por qué hace yo también? Yo le... Porque conozco a Juan Carlos Calderón, su historia. <risa> ¿En qué cuadro jugaba? Jugaba de cinco Busque, en el Google ahí, pero... Googleamos en la tanda. De Juan Carlos Calderón. Igual no. la conocimos más por Luis Miguel, eso está claro, ¿no, Carolina? Segundo. Sí, cómo no. Eh, yo dejé este, esta bueno. introducción larga uh. y hermosa y romántica. Uh. Porque... ¿Por qué? Antes de que culmine este año, ¿Sí? uh. quiero darme el gusto de invitar a bailar conmigo esta introducción. ¿Cómo bailar? Al señor no. Roberto Gospi. ¡No! ¡Gospi! No. ¿Cómo que no? no. Te están invitando Por favor, a Roberto, Gofi. no me niegues esta pieza. Vamos, Gofi, yo, te, yo te tengo todo. No yo me puedes negar esta cosas. pieza, Roberto. ¿Es, ¿Es una lenta o es movida? Es una lenta. No, no es una lenta. Te abordó como Cuando empiezo a cantar te vas, Roberto. saco. No te quedes. Bueno, música eh, maestro, Cuando quieras, maestro. Esta es la gata, 
Primero, primero lo primero, ¿no? La gata se llama la canción. De Chino Con respecto Paoli. a la anterior, tenía razón Leo Pereira, que no era del que me dijeron. Si Calderón, no, de Calderón, ¿no? ¿De quién era? ¿De quién era? De un panameño. Un panameño. Que, que no es de No, Ibaldé. por lo menos va a decir el nombre, ¿no? Tiene el nombre del sí, panameño. Sí, sí, lo tengo acá. Bueno, bueno, y esta, la gata. Sabe, la, la gata es una canción que Patricia Martín, que es mucho más chica que nosotros, sí. yo la escuchaba en Cacho Bochinche. Es una canción ah, infantil, ah. sí. Y es de Gino Paoli. Es de Gino Paoli. Gino Paoli. Y yo decía, ese de los calzoncillos, sí. no sé si es el mismo. ¿Qué dice Connie Hughes? Connie Hughes, que es un la versado de la materia, estaba escuchando, como siempre, y me dijo lo siguiente. En los años 60, era una jauja esto de, claro, imagínate, los derechos, ¿no? cualquiera usaba cualquier nombre. Hubo un Vivaldo, que claro, este era un cantante muy exitoso en Italia, ¿no? En la década de los 60, ganó distintos festivales. No, y entonces, claro, no. uno dijo, le pongo el Gino Paoli a los calzones, en el lugar del 60 era una jauja de patentes, el fabricante de los calzoncillos, sin lugar a dudas, lo tenía registrado y usaba la fama del cantante italiano. Increíble. Era muy conocido Gino Paoli a comienzos de los 60. No así Los festivales de, de San Remo se difundían en todos los programas juveniles. Bueno, la gata... Y otras canciones como Senza, Sapore y Sale. Fueron conocidísimas y escuchadas en las radios de música popular. Las cantantes italianas venían y llenaban salas como el Plaza o el Senza. Yo vi a Mina y a Ornella Banoni, Forza ah, Italia, con claro. Connie claro. Hughes. Muchas gracias por el La por otra era de Carlo Eleta Almarán, panameño de 1955. Esa. Hagan la rima que quieran. La que está, ya no estamos si es a mi lado de corazón, ah, que canta Luis Mi, era Gloria de este panameño. No. ¿no? Eleta Almarán. Eh, Almarán. Perfecto. Esa. Hecha las precisiones. Ah. La gata de cada jurguilla, ¿no? Sí, sí. Sí, y para los que gracias. tenemos perros de mascotas, bueno, tenemos Prot 21, ¿no? Así que eh, vamos a ver quién se le puede llevar. Eh, sí, en el polenta, caso del llevar, hoy, sino... ¿hay candidatos eh, para...? No, nadie quiere, no, sí, nadie allá, quiere. No, allá, no, no, sí están no. pidiendo. Bueno, vamos, no, de perro, de perro. Prot el perro, 21, hoy es perro. ¿no? Para perro, pa perro dos, que se lo lleve el bicho. Tenemos dos aparte, ¿no? También. ¿no? Así que Prot 21, el mejor alimento que... Pueden tener para su mascota. Y hablando de mascotas, sí. hablando de mascotas, tengo algo para decirles. Este ah. verano protege a tus mascotas con Shooter Max Pipetas. Y ahora también Shooter Max Comprimidos. Se los das una sola vez y están todo el verano protegidos. Hacé cuenta, hacé la forma más económica y segura de proteger a tus mascotas contra las pulgas y las garrapatas. Shooter Max de Laboratorios Microzules. Mirá. Sigo disfrutando de mi amor. Protege a tus mascotas con Shooter Max Pipetas. Y ahora también Shooter Max Comprimidos. Tres meses de protección al mejor precio. Shooter Max. Bien, bien, señores. Seguimos ahora con nuestra cartelera de chantas, los Chanta Awards. ¿Por qué? Porque, claro, son los premios a los mejores o peores chantas de este 2024. Sí, eh, la segunda parte. Quedan tres, tres categorías. Sí, ya vimos eh, asociaciones de chantear. Asociación para chantear. Eh, el rubro de... La mejor, el mejor agente inmobiliario. Agente inmobiliario, es verdad. Bueno, y ahora... ¿Y ahora con qué rubro, con qué categoría vamos? Bueno, este es uno de los premios más importantes de la noche. Por supuesto que el Chante Arroz es más importante, pero este es un premio que son muchos los que pelean para conseguirlo, pero son pocos los que logran una nominación. Y acá tenemos a Camila Marsiglia. Mejor actor o actriz, ¿verdad? Sí, ahí está, mejor actor o actriz. Camila Marsiglia y Wilson Castro, y Wilson que Castro. lo habíamos visto hoy en el rubro, ¿verdad? Bien, Wilson Castro, ya lo dijimos, vino al canal, cara de piedra, a explicar y sí. dar razones de por qué... No le tembló un segundo el ceño, digo, se merece estar nominado. Sí. La otra nominada es Camila Marsilia, no sé si te acordás de ella, una joven abogada de 28 años. Sí, mirá esas caras, mirá qué acting, por favor, ¿no? Eh, primero te cobraba, después te dejaba tirado, por lo general las víctimas de ella era gente que, era muy, que estaba muy vulnerable, ¿no? Que tenía un problema grave, que tenía que encontrar una solución rápida. Poder económico Eso, escaso. Gente que tenía poco poder económico o poco mm. poder de económico también de maniobra. Puede Pero... ser, puede ser, porque llegaron una cantidad de testimonios que ella intentó, como tantos, ¿no? Una vez que salía la promo al aire y veía que iba a salir escrachada, ¿intentó comprar algunos testimonios? Bueno, algunos testimonios se dieron vuelta eh, semanas, días antes, perdón, de claro. que salgan informes. Gente que hablamos por teléfono y dijo, sí, me estafó, me debe la plata y después... No, para nada. ¿No hubo amenazas también por parte bueno, de que era la pareja de ella? Sí, la pareja de ella es eh, un barra de la hinchada de Peñarol. No amenazas directas. No, no, no es que nos amenazó directamente a nosotros. No, pero me acuerdo de una señora que vos contabas que iba caminando por la calle. Sí, sí. Con la hija. Recibió intimidaciones, es verdad, pero no se podía hacer una linealidad de que efectivamente haya sido por eso. No tenemos comprobado de que sea la persona vinculada a no, la no chance. Pero casualmente pasó en esas horas, ¿no? Bien. Por supuesto, hubo amenazas de que le vamos a hacer un juicio, ahora las van a ah, ver. Eso sí, eso este, mi abogado es barrera, sí. van a ver cómo. Pero no pasó nada. Bueno, y entonces dentro de esta categoría. Mejor actor o actriz, señor Pablo Robles. Y el ganador del Chanta Guarda, mejor actor o actriz es... Suspenso, 
¿Será Wilson Castro? ¿Será Camila Marsiglia? ¿Repite Wilson? ¡No! ¡Camila, Camila Marsiglia! Marsiglia. <risa> ¡Camila Marsiglia! Mejor actriz Chanta Awards para ella. Y se merece, se merece sin duda. sin duda este premio. Te juro que yo mismo cuando fui a hacer la edición del informe, decía, abuelo, ¿estás seguro de esta mujer? Digo, me parece que es inocente, ¿no le habremos errado? Me dice, no, mirá que estuve buscando y rebuscando. A muchos nos hizo dudar. Vean por qué ganó el premio a Mejor Actriz, porque todo se supo. Cuando tuvo los papeles en el poder y la plata, no se comunicó más. Nunca presentó denuncia ninguna, solo me cobró plata. Acá el viernes 15 de diciembre, la estafadora Camila Garciglia no responde, es una estafadora. Se lavó las manos, cobró su plata y desapareció. 50 mil pesos era el total de los honorarios, se quedó con 25 mil pesos. Cobrar previamente, no realizar el trabajo, dejar toda la situación abandonada. Con toda la plata de nosotros se fue a Disney. Disney. <risa> en total le mandó una totalidad de 35 mil pesos. Y en total, aproximadamente 20 personas son gente bastante vulnerable, trabajadora. Las llamadas no te atendías, WhatsApp no te los leía. ¿Qué pensaste? Que nos estafaron. Voy a la oficina 41. No, no, no. Camila Marsilia, somos de Santo Iseña, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te queríamos una entrevista. ¿Por qué? Y bueno, recibimos muchas denuncias, que es como abogada penalista que sos, y queríamos hablar contigo. Gente que te contrata, que no termina los procesos, que te quedas con su dinero, viene a Santo Iseña a hacer su denuncia. Queríamos aprovechar para soltar la entrevista. No, pero estoy esperando a un cliente. ¿A quién? ¿Cómo a quién? ¿Estás esperando a alguien particular? Sí, sos tú. ¿Podemos hacerla mientras no viene? ¿Pero por qué le diste esta amenaza así de esta manera? No te estoy amenazando, te estoy pidiendo si me haces una entrevista no. porque recibimos muchas denuncias de clientes tuyos, de colegas que los contratás para hacer trabajos y que no les pagás, les dejás debiendo, procuradores, también procuradores. No me estás hablando de esta manera. ¿Te estoy hablando de la manera correcta? ¿Te estoy faltando al respeto? Sí, me parece que sí. Me parece que no, te estoy diciendo, vos me decís que le devolviste, yo te estoy diciendo que no se lo devolviste. No voy a tener esta, esta situación. Yo solamente te quiero hacer las preguntas. No, no entiendo, me estás hostigando. No te estoy hostigando. Sí. ¿Te quieres una entrevista? No, no, me parece que no, no me puedes hablar de esa manera. Nunca recibí una denuncia por una estafa. Nunca me citaron a nada, me dijiste. Pero ahora tenés. No, que yo sepa, no. ¿De qué me estás hablando? Desapareciste. ¿Cómo? No fuiste a las audiencias, Pero perdiste no. la firma del cliente. Tuve un tema con mi niño, mi niño se enfermó, vinieron las vacaciones, que vino Semana Santa. Empieza a subir historias en Disney. Y bueno, sí, con toda la plata de nosotros se fue a Disney. No había actas para hacer. Era paseos a Disney. Disney. <risa> se trazó la presentación, pero no quiere decir que no la hice. Y después le devolví pago encima a ella. No sí. le devolviste nada. Sí, le devolví, sí. Y ella se nos rió a todos en la cara. Disney. Merecidísimo, merecidísimo award, merecidísimo premio. Los mensajes que recibimos ese domingo, ¿te acordás? Decenas de mensajes, sí, estafas, claro. chicas grandes, medianas. Yo decía, menos mal, menos mal que lo hicimos, ¿no? Dudamos, porque qué actriz, la verdad, no sé como abogada, pero como actriz puede tener una carrera muy importante, seguro, consagratoria. ¿eh? Así que felicitaciones desde acá. ¿Y qué le parece si seguimos con los premios? Y ahora le toca el turno a la mejor financiera. Así es. Es un tema, es un tema complicado este, ¿no? Porque claro... Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, dice el dicho. ¿no? Entonces, vos tenés que ver qué interés te están ofreciendo, si es demasiado papa, si es un gran negocio y no, probablemente hace algo turbio allí. Pero mejor financiera, entonces, y tenemos dos nominados. Por un lado tenemos a la financiera Mercury, representada por estos tres hombres. Sí. Y por otro lado, a la ya conocida Vanessa Ponce Paz. Vanessa Ponce Paz, ya lo habíamos dicho, se quedó con aproximadamente 500 mil pesos entre préstamos, truchos, falsificaciones de firmas, claro. que se quedaba de esta prestamista en la que ella trabajaba. Aparte de la farmacia. Aparte de la farmacia, que no está, no está incluida ahí. Pero vayamos a la mega estafa de Mercury. Estos tres jóvenes, Matías Galdós, Joaquín Velázquez y Camilo Sánchez. Camilo Sánchez, Joaquín Velázquez y Matías Galdós. ¿De qué monto estamos hablando acá? Dos millones de dólares. 
Dos palos verdes. Dos millones de dólares. Esto es plata en serio, ¿no? A ver, yo sé que igual cuando hablamos de 200 mil pesos, ya lo hemos visto y lo vamos a ver, es la vida para mucha gente, ¿no? Pero esto es plata, plata grosa. Y vamos a recordar cómo funcionaba la estafa pergeñada por estos tres Bien. hombres. Mercury lo que hacía era una intermediaria entre una cartera de gente que pide un préstamo que común, ¿no? Un sí. préstamo al consumo. Ellos los vinculaban con gente que invertía. Es decir, vos pones plata en una cartera, ellos reciben ese préstamo y vas recibiendo mes a mes los intereses. O sea, yo si quiero poner plata para invertir, ta, iba con Mercury... Compras una, cart una cartera de gente que claro. pidió, de pidió deuda. ¿no? O sea, que pidió... yo me iba a cobrar de esos eh, uruguayos que habían pedido sí. préstamos al consumo y que cuando cumplieran, bueno, ese iba a ser mi beneficio. ¿no? Claro, y ahí la promesa era, bueno, más de 100 personas, ¿no? Compraron estas deudas, estos préstamos. Sí. Ellos a toda pompa daban charlas, salían en los portales, en el club del inversor. Estamos viendo este, distintas fotos que claro, salían en medios. Este, gente importante parecía. Y la promesa era que la inversión tenía rentabilidades del 70%. Claro, 70%, ¿qué querés? Que claro. los deudores eran todos clase A eh, del, bro, del, sea, perdón, del Banco Central. Que iban a pagar clase A, quiere decir, bueno, gente que sí, que te va a cumplir. Entonces, está, invierto en algo que es un negocio seguro. Aproximadamente un 20% no pagaban. Eso es lo que decían, un 20%, ya sabés que ese era el riesgo. Y el otro, a la bolsa, ¿no? Y que era un negocio segurísimo, que esto salía perfecto, que lo tenían medido, que era, bueno. Bueno, pero al final, y al final terminaron dejando un clavo de 2 millones de dólares. Por otro lado, teníamos, recordando, uh -huh. Mercury y Vanessa Paz. Eh, recordemos... Eh, Vanessa Ponce Paz, la Vanessa Ponce de, Paz. de Trinidad, trabajaba en una farmacia, en una prestamista. Al encargado, de, al, el responsable de esta financiera, falsificó las firmas uh -huh. y los datos que sacaba de la farmacia para sacar préstamos a un total de 500 millones de pesos. Bueno, señores, es el momento de la entrega del Chanta Awards. ¿Y cuál es la decisión del jurado? Y el ganador del Chanta Award a la mejor financiera es... Mejor financiera. Vanos, se amanece, se ganó uno. Financiera Mercury. ¡Financiera Mercury! Mercury, Mercury. los tres muchachos. Matías Galdós, Joaquín Velázquez y Camilo Sánchez, ellos tres. Vamos a recordar cuál era Dale. su jugada, porque todo se supo. Ofrecía altas rentabilidades por una inversión segura. El riesgo era muy bajo y ofrecía un, una rentabilidad entre un 30 y un 50%. Mercury, conectamos a los inversores con préstamos previamente originados por las crediticias. Confía en la palabra de ellos y la verdad que me equivoqué. No vendieron créditos cobrables, créditos basura. Nos estafaron. La plata que tenía destinada para el colegio de mis hijos a invertirla acá. Se habían ido todos. Pero todos, no quedaba ni el portero. Habrá o dinero que vuelve o gente presa. No tiene dos lecturas. Todos los damnificados son más de 80. Y ahí me contaron todo y bueno, eran similitudes en lo mismo. Nuestro producto concreto son los préstamos al consumo. Ese es el, el pan nuestro de, de cada día. Espero que esta gente realmente deje de estafar a la, y dañar a la sociedad. Porque tenemos que vivir en otro tipo de sociedad. No de cagadores. ¿A cuánto asciende el monto en total de los estafados? Y hay unos 2 millones de dólares. Mucha plata, mucha plata en juego acá. 2 millones sí. de dólares. ¿Y qué se sabe de esta gente? ¿Qué se sabe a nivel de la justicia? Bueno, 2 millones de dólares es la estafa que le hizo a los inversores, pero quedaron por el camino también empleados, que ah. contaban que lo único que le importaba a ellos era vender estas carteras. Si pagaban, si no pagaban, después no le, daban, no le prestaban atención. Pero ¿Qué va. se sabe de la justicia? Bueno, eh, el equipo del fiscal Gilberto Rodríguez, de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Tercer Turno, es el que tiene el caso. Algunos van a decir, bueno, viene muy lento. Esto fue empezó en el 2022, estalló la bomba a principios de este año, Todavía está muy lento. Ellos se comprometieron a llevar pruebas, a llevar los vales, los famosos vales que si no iban a vencerse a la fiscalía, finalmente no llevaron nada. Lo que querían era demostrar, esto no es una estafa, es un negocio que salió mal. No, no lo pudieron hacer. No pudieron demostrarlo. Pero el fiscal está actuando. Está ¿no? actuando. Tarde o temprano, lo dijo Geda en el informe, o vuelve la plata o cae una condena. Y tarde o temprano va a caer la condena. Bueno, ahora sí, llegamos al momento culmine de la noche, señores. ¿eh? Los Chanta Awards, así como el año pasado tuvieron a su Chanta de Oro, el Negro Tony. Así es. Bueno, nos falta ver quién es el Chanta de Oro en este año 2024. No sé qué, qué opinas vos. Vos sos el jurado, o sea que por unanimidad podemos decir sí, que acá... Sí, es, es un... <risa> indiscutido. ¿Quién era el ganador, no? Estaba sí, bastante, eh, bastante eh, adelantado. Fue creo fácil, que es indiscutido, ¿no? Digo... 
Por lo ¿Por menos en, en las repercusiones que tuve en el año, sí. todo el mundo me hablaba de esa cartelera de chantas. Y no sé qué opinás vos, Nacho. Yo estoy totalmente de acuerdo. Aparte, según él, y lo vamos a ver ahora, yo ya lo había investigado hace años. Yo no sé si habla de la época de zona urbana. Se hará tiempo que viene actuando y develemos la incógnita. No más expectativa. Lo escuchamos, señor Pablo Robles. Y el ganador del Chanta de Oro 2024 es para... El huesero. Sí, eh. sin duda. El huesero de Tacuarembó. Sin duda, sin duda. ¿Cómo? Personaje del año, aparte. ¿Cómo olvidar el huesero de Tacuarembó? Decí que no te hizo sonar los huesos, ¿no? Por suerte, Pero me casi, negué. casi te quiebra el brazo cuando te cerró la puerta de la camioneta en la que estaba. Fue muy interesante esto, ¿no? No tuvo competencia, ¿no? nadie llegó a ese nivel, se llevó todos los galardones. Pero vamos a recordarlo. Eh, y bueno, y después Woloch nos va a contar qué se supo Bien. luego de nuestro informe. Porque todo se supo. Sigo disfrutando de mi amada libertad. Protege a tus mascotas con Shooter Max Pipetas. Y ahora también Shooter Max Comprimidos. Tres meses de protección al mejor precio. Shooter Max. Les habla el huesero de Tacuarembó. Lo pintaban como que era Dios que andaba caminando en la tierra. Está, es mi salvación. Me empezó a atender y le dije, no, por favor, pará, porque no puedo más. Por más de 132 años de trayectoria familiar. Oh, oh. Mm. Le digo, pero ¿cómo tomar medicación? Le digo, pero usted no es médico, le digo. No, no, yo te sugiero. Dice, vos vas a la farmacia y pedís. Consulté con mi cardiólogo y me dijo, yo no me hago responsable si a vos te pasa algo. Y no me contestaba los mensajes ni las llamadas. Eso es. Nada. O lo hacemos hoy, o lo hacemos mañana, o lo hacemos la semana que viene, o lo hacemos para la próxima y así se va a decir. Ventajeando semana a semana, como quien dice, ¿no? Acá vamos a hacerle la columna a un amigo que está mal de la columna. Supuestamente son unas cuatro o cinco sesiones. A nosotros nos ha tenido una sola y se borró. Donde aquí tenemos el manguito corto rotador que afecta el hombro a veces. ¿Eh? Se escuchó ahí, ¿no? Le escribí, le digo, Moisés, le digo, mire, mi esposo sigue muy dolorido, no puede más, por favor, usted puede venir. Mire, yo estoy con un problema ahora, problema del corazón. Me había dicho que estaba internado, que recién había salido y mi marido lo había visto por el lado de la guada en la camioneta. No la tenía la plata, la conseguí con muchísima fuerza y era la plata de la comida de la casa, no me sobraba. Entonces me sentí que él me lastimó en mi honra. Acá tenemos al huesero de Tacuarembó. Corta el tratamiento, no es serio, es un sinvergüenza. Yo no puedo creer que haya tanto hijo de puta en la calle me tener cagando gente me y jugando con la desesperación de la gente. Vamos a intentar agarrar el huesero. Juan Carlos Subieta. Sí. ¿Cómo le va? Somos de Santo Sí, señor. Queremos hacer una entrevista. ¿Cómo no? Díganme. ¿Se anima a bajar? ¿Y acá no le, no le gusta? Ah, ¿podemos subir? ¿Cómo no? Usted sabe que vengo porque recibí muchas denuncias. Yo ya las vi. Sí. De personas a las que usted le dice que le da un tratamiento, el cual no lo cumple. Mire, yo trabajé 22 años en Plaza Cagancha, con un equipo móvil igual a este. Cuando... Eh, se trabajaba ahí, no había ningún problema. La gente iba y se atendía. Yo les cobraba una vez y si había que hacerla dos veces o tres, se hacía. Ahora, yo no voy más a ese lugar. E incluso tuve un problema grave de salud. ¿Pero qué tiene que ver eso con no cumplir con la gente? Porque no... Usted le promete que no le va tengo... a dar cinco sesiones. Le da una, desaparece y bloquea el celular. Eso es una estafa. No, bloquea. No, 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 estafa no. No me hable de estafa. Mire que tengo 40 años en esto. No me hable de estafa porque, fíjese mi página, tengo cinco mil y pico de seguidores. Hubo tres o cuatro personas ahí. Hay más de tres o cuatro. Que no se pudo cumplir por enfermedad. ¿Por enfermedad de qué? Mía. Me había dicho que estaba internado, que recién había salido y mi marido lo había visto por el lado de la guada en la camioneta. ¿Y usted se comunicó con esas personas cuando no pudo cumplir? Sí, señor, se comunicó. Claro, pero yo voy a las entrevistas y me dicen que le cortó el teléfono, que no habla más. Claro. ¿Te respondió? No, me bloqueó. Usted al principio vendía un servicio 
en el que implicaba una sesión y después una garantía de un año o una garantía de cinco sesiones. Y luego claro. desaparecía. Claro, no, 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 no. desaparecía, ¿no? A los 15 días me, no vino y no me contestaba los mensajes, ni las llamadas, ni nada. Pero es diferente ir a domicilio, es imposible ir. ¿Usted ofrece un ah. servicio que no puede cumplir? No, no, se ofreció en un momento, pero ahora, ahora nos está ofreciendo. ¿Su nombre es Moisés? Sí, señor. ¿No se llama Juan Carlos Subieta? No, no, Juan Carlos Subieta es un... Es un, es un un hombre que, que me ayuda a mí, que tiene un escritorio y, y el que me hace las vueltas. Juan Carlos Subieta, sí. ¿cómo le va? Somos Santo y Seña. Sí, señor. ¿Usted ¿Tiene... tiene alguna denuncia de que yo haya lastimado a alguien? Sí, bastantes. Tiene una maceta de goma y una cuña, supuestamente lo usa para alinear las vértebras, que con eso te la hago. Me da ese, el primer martillazo bien en la, en la zona de un bosacra. Yo sentí que hizo un crack y ya, y acá me quebró. No me paró más. Me empezó a atender y le dije, no, por favor, pará, porque no puedo más. No, de que yo vaya lastimado. Sí, sí, que salen muy doloridos. Y tiene ah, que tomar... no, no, dolorido sale. ¿Quiere que yo le haga una sesión? No, le agradezco mucho. Pero usted <risa> le manda a tomar remedios por 10 días, vaya, vaya, antiinflamatorios. No lo voy a atender más. Ta, ta, ta. ¿Cómo, cómo? No, no, no lo atiendo más. Vaya Pero a cagar. No me... Vaya a cagar. Si tenés algo que ocultar, no entiendo por qué te vas. No, ya te dije lo que tenía que decir y sos muy empalagoso. ¿Empalagoso? Usted es un embaucador. Usted es un embaucador. Lo que está haciendo rompe es escapar a la gente. Son cinco viejas rompehuevos, las que están rompiendo huevos. Hicieron una, una, una página solo para estropearme la vida, rompehuevos. ¿Por también. qué te escondés? Andá a decirle al Nacho, preguntarle por mí que sabe bien, él tiene. El primero quiso hacerme una investigación una vez. Y después se dio cuenta que no era joda. Pero ¿sabes? le debes plata a mucha gente, Moisés. No le debo a nadie, hermano. O Juan Carlos Subieta. Está cagado. Ahí se va Moisés el huesero. Un placer tratar con él. Venga conmigo, Moisés. 42 años de trayectoria en todo el país. Inquebrantablemente inviolable mi conducta en todo el país. Aquí se hacen las cosas de verdad. No podía ser otro que el huesero de Tacuarembó, el Chanta de Oro. Bravo. Claro que sí, Chanta Bravo, Awards Bravo. de este año, sin lugar a dudas. Oh, te ofreció, te ofreció hacerte a vos y me dijiste, no, no, gracias, digo, no. Y ahí te cerró la puerta. Ya lo quieres ¿no? Me acuerdo de una baranda, no, había un perro, además había ahí. Está el perro adelante, no, no, horrible. Yo quiero decir, yo no me acuerdo, güey, sobre esta Yo no sé si en algún informe de, de zona urbana habrá sido, a señares. Estoy hablando de 2003, 2004, claro. 2005. Ya no se había llegado alguna denuncia y no sé por qué no, no lo hicimos. Pero claramente merecía su lugar en la cartelera y este premio. Un beca señares. A ver. Hay una duda ahí con el tema de la quiropraxia, sí, ¿no? Sí, sí, es verdad. Porque, porque claro, eh, no cualquiera, pero sí, ejercer como quiropráctico te lo puede hacer mucha gente. Eh, lo ideal, hay una formación que creo que en Uruguay, como osteópata, está, pero como quiropráctico, es, es que en el exterior sí, puedes hacer una especialización. Pero está... La gente que hace quiropraxia, o la mayor parte de que hace, tiene ciertos conocimientos. Este señor, aparte venía del padre, ¿no? Nada, que el padre también el... lo hacía, pero... le mostraba algo del padre. Pero Nacho, choque es eléctrico, te pega con un martillo y una cuña en la espalda. <ríe> y los crack, crack, pero, crack. Se abría la pierna como gente que quedaba, un pollo. Que quedaba, que gente que quedaba súper dolorida, claro. ¿no? porque las prácticas eh, se pueden hacer, capaz que las mismas, pero el tema es saber hacerlo, porque te puede causar un daño irreparable. Pero o un dolor que no se analgésico más. durante 10 días. Eso lo otro, recetaba y no podía. Bueno, merecidamente entonces, supe ¿Viste algo más del huesero? De bueno, sí, sí. Este año el huesero, perfil mucho más bajo, ¿no? A Montevideo no se lo ha visto todavía. Siempre hace sus recorridos por el interior. Él vive en Libramento, Ajá. en Brasil. Entonces, cuando viene, hace una... ¿Viste? Una, un, algo más relámpago, ¿no? Estuvo en Salto, por ejemplo. Sí. Y antes anunciaba el miércoles de la semana que viene el huesero. Ahora fue... Mañana o hoy mismo el huesero de Tacuarembó. Y ahí un periodista del diario El Cambio, Andrés eh, Torterola, lo escribió para hacer una entrevista y preguntarle. Y ahí, bueno, justamente dijo que nosotros éramos, este, que le habíamos cagado la carrera, Por... que no teníamos nada que ver, que él no hacía eso. Claro. Pero Maldonado, él ya había tenido denuncias. Había tenido lo denuncia habían Maldonado. corrido incluso a Maldonado. Bueno, un aplauso para el señor Bernardo Wolloch y estas carteleras de chantas, ¿no? Que Gracias. tanto bien le han hecho al país y tanto mal, por suerte, a los prestigiosos protagonistas de cada una de estas entregas. Gracias eh, por este año, Gracias. Bernardo. Eh, y ahora, ahora descansar para, para reponer energías, ¿no? porque no van más carteleras. ¿eh? Y como empieza la época de las vacaciones, Paganini Rossi te ofrece una promo regalada de Somiers para equipar tu casa de verano con la calidad que ellos están acostumbrados y a un precio regalado. Y además, almohadas mullidas de obsequio. Somier completo de espuma capitoneado garantía dos años una plaza 10 mil pesos, plaza y media 14 mil pesos y dos plazas 15 mil pesos a pagar Coffee. en 6, 12 y 18 cuotas sin recargo. Encárgalo ya por WhatsApp 
094-837-000. Promoción limitada hasta agotar stock. Ahí lo estamos viendo. Bueno, y aquí estamos en eh, el living como siempre. Llegó el momento... Eh, perdón, Patricia Martín, vos me estás diciendo una cosa y no es lo que yo tengo en el guión. No me hagas ir a mostrarte a cámara no, como le hice a Carolina del Sur, ¿eh? ¿Ok? ¿Tá? Los sargentos también pueden equivocarse. Y los soldados, los humildes cabos, nos sublevamos frente a la autoridad ilegítima. Están los soldados que quede están claro. los cabos. Bien. Y ahora sí, me dice, gritaste gofi al aire y salió. Y bueno, esto es televisión, ¿verdad? ¿Quién me iba a sacar si no la monguita esa? ¿No iba a terminar el programa con la monguita? ¿Tocando rock con monguita? No. ¿Todo bien, Patricio, o querés bajar a decir algo, por favor? No. Todo bien, muy bien. Me encanta. Cuando te dicen todo bien así es porque está todo muy mal. Cuando te puteas porque está todo muy bien. Ahora sí, tenemos... Uy, lo que estaba muy bien es la picada picorel, porque sabía que la estuvieron sí. asaltando. Una picada de picorel que el jamón ahumado tiene solo 23 calorías por feta. Sí, tal cual. Lo que lo hace sumamente interesante para agregar a las comidas de toda la familia es ideal para un buen desayuno con huevos, un almuerzo liviano en ensaladas y unas empanadas únicas con jamón ahumado picorel. Porque si es irresistible, es picorel. Y así lo tenés en esa picada deliciosa. Bueno, ahora sí, llegó el momento de velar la incógnita de la encuesta de Twitter. ¿Quién va a marcar la política económica de un futuro gobierno donde se mandó Orsi? ¿Será el presidente? ¿Será Orsi? ¿Será Odone? ¿Será Mujica? ¿Será el Frente Amplio? Y la respuesta en pantalla, en este momento, el Frente Amplio, dice... O sea es que mucha gente. el presidente no preside. 7% dice que la política económica la marca el presidente. El ministro de Economía, tampoco. Gabriel Odone, 8%. José Mujica de la Chacra, más que ellos dos, 29%. Y el 56% opina que el Frente Amplio va a marcar la política económica. Imagino que... ¿Qué opinan ustedes de esto? No, es lo primero que se vota, ¿no? Usted cuando vota, ¿a quién vota primero? El balotaz Frente Amplio. Y depende. Yo te diría que en el balotaz, dijera Orsi, se vota más a la persona. Pero digo, más allá de esa disquisición, que sinceramente, ¿no? ¿Creen que la política económica... Yo no. ¿Creen que la va a marcar el Frente Amplio? De la todas esas económica? opciones, ¿Estas opciones? Es la, sería la última Exacto. Que, que, que votaría. Incluso por las propias declaraciones de Fernando Pereira hace poco. Exacto. Que dijo, no, la mesa política... Porque cuando decimos Frente Amplio, para que entienda la gente, es el secretario ejecutivo, la mesa política, sí. la orgánica del partido de la gobierno. Puede, la gente puede entender sí, que Frente Amplio claro. mucha gente y pueden ser figuras. Ahí no sé qué entiende la gente que vota el Frente Amplio. Bueno, pero si vos dentro de las opciones le pones el, el presidente última. de la República, el ministro de Economía, el Pepe Mujica o el Frente Amplio, capaz Yo que creo ponele que, que, creen creen que hay un equipo de ahí atrás que lo va claro. a manejar ahí. Yo lo que creo es que muchos piensan, y no estoy de acuerdo, y quiero no estar de acuerdo, y ojalá que tenga razón, no, no. de que el Frente Amplio, donde está el Partido Comunista, donde está, donde está, esto van a terminar marcando la política económica del país. No Yo creo que la sé. política económica no la va a marcar sé. el ministro de Economía, Gabriel López. Yo creo sí. que no. Yo creo eh, que no, el frente... que no que que no solamente que no la va a marcar principalmente el ministro de economía debería marcarla el ministro de economía no, o el presidente el presidente y la va a marcar el presidente no lo sé cuando cuando uno <risa> habla de frente amplio no habla solamente de estructuras sí. del secretario de ejecutivo de la mesa política el frente amplio sí, como una gran cosa, cosa muy grande como una cosa sí, muy grande sí. yo creo que no está tan desacertado capaz que entre todos digamos sí a los frente amplio. A los frente amplio. Buscando el consenso. Eh, sí, sí, a los frente amplio para bien y para mal. ¿Qué te parece esto, Che? Y, y la barra se me retobó y entonces... Eh, bueno, es, puede ser. Pero en los gobiernos ser, del frente amplio, en, en los tres gobiernos del frente amplio, sí. el, el último que tuvo la palabra terminó siendo el que visualizábamos como el jefe del equipo económico. Danilo Astori no, termina... Sí, no, últimos... no y no, pero no, no es un tema de opinión. Danilo Astori le escribió una, ca una carta a Mujica mm. diciéndole, compañero, hiciste cualquier cosa con las empresas públicas. ¿Vos después, te acordás de eso? Después, después que pasó. Sí, sí, pero te quiero no. decir, eh, había dos equipos económicos sí, en el gobierno Mujica. Pero la carta de, de Astori es después de lo ocurrido. Sí, pero te quiero decir que... Con, la, con el diario Lunes. Bueno, eh, eh, en los veremos. hechos, el, el, el Ministerio de Economía lo manejaba Astori. El claro. problema es que Mujica puso un equipo económico en la OPP, <ríe> Por eso. donde también hay un poder. ¿Qué va a pasar acá? Kilos A. Pero bueno, interesante la encuesta para tomar nota y que quede en el archivo. Vamos a brindar por este programa que tuvimos con Smith 44, la cerveza que nos viene acompañando desde hace tiempo. Descubran el sabor intenso de Smith 44. Smith 44, una cerveza Lager Premium excepcionalmente refrescante que destaca por su pureza de malta y su sabor incomparable, además de la botella de 330 mililitros, ahora disponible también en lata de 473 mililitros. En serio la tenés que probar. Smith 44, acordate, es tu próxima cerveza. Smith 44, una cerveza única e inigualable, pura malta y con el mejor sabor. Smith 44, tu próxima cerveza, importa Regional Sur. Bueno, señores, 
Después de haber brindado con Smith 44, ¿ya fue el, el tape de Smith o yo sí, estaba sí, tomando sí. cerveza? No, porque estaba tomando cerveza, estaba entretenido en otras cosas. Eh, ya nos van a acompañar las pizzas del Costa Azul. Pero quiero mandar un saludo, un saludo medio extraño en realidad. Hay una pequeña, que no sé si me está mirando hasta ahora, porque capaz que está durmiendo, es mi hija Francisca, que me dijo, esto parece un tratón, ¿te acuerdas del tratón? Me dijo que hay niños y niñas que andan diciendo que yo me dedico a incendiar mujeres y a prenderlas fuego a mujeres. Oh. Entonces, yo les digo a esos compañeritos y compañeritas, que es verdad, y lo voy a prender fuego a ustedes no. si siguen haciendo esas cosas. No, era simplemente contarle, porque ayer me comprometí con Frank que iba a contar. Cantó, dicen. Iba a contar este cantó, ¿Eh? cantó sea... Fran, divina. Beso grande a, a mi hija. Bueno, ¿a quién le quieren mandar saludos a ustedes? Eh, yo a Walter, que me lo encuentro, que me lo encontré dos veces ya en Cosem. Yo creo que a esta edad uno tiene esas salidas, ¿no? Sí. La, la Cosem, claro, ese tipo de cosas. Te voy a dar una vuelta. Bueno, yo tengo dos saludos para Doris, que siempre nos mira, para Kiko y Iris, que son fanáticos del programa. Ah, muy bien. Para Kiara, que tomó la comunión, aunque en realidad su principal religión es la carbonera, me dice. Y para nuestro compañero Alvarito Camino, que me mandó un regalo espectacular del barrio, la remera de Cerrito. Así que saludo para Alvarito, que no está abandonando últimamente los domingos, pero bueno. Segura, Por suerte. Seguramente Por lo suerte. veamos el, el viernes ahí. Debe estar orinando atrás de un vagón. ¿eh? ¿Cómo? Debe estar orinando atrás de un vagón de No tren. creo, no creo. Un gran compañero. Así que con la 10 de, de la escuela de Samba del Barrio. Yo solo uno para Adriana que pide un saludo por acá. Un beso para ella. Muy bien, Carolina del Sur está buscando el celular. El trencito de Carolina. Quiere mandar saludos. Ahora, ahora sí. ¿En qué cámara? ¿Qué cámara? Ah, Primer día. Ah, pide cámara. A Gloria y a Hugo Villanustre, los papás de Pichu. A Marquitos, mi bajista que cumple años. Y a Monique de Punta del Espejo. Oh, oh, y a Julia. Oh, a Julia. Oh, Moni. Oh, Moni. Sí, a Moni. Sí, tenemos las pizzas del Costa Azul que nos están esperando, chivitos también, ya saben, ¿no? no Ese Leo. sabor inigualable del horno a leña como solo lo tiene el Costa Azul. Costa Azul te lleva las mejores pizzas con la misma calidad que los locales para que disfrutes en familia en sus tres tradicionales esquinas de Avenida Brasil y Canelones, en Benito Blanco y Ucero y en Tomás Diago y Escocería. Señores, nos despedimos con un temazo de Andrés Calamaro. Pagame esta música funcional porque si merece uno de los mejores cantantes del Río de la Plata, Loco, se llama la canción y dice así. Voy a salir a caminar solito, sentarme en el parque a fumar un poquito y mirar a las palomas comer el pan que y reprimir el instinto asesino Delante de mi del clown Hoy estoy tan violento, tan radical Pero tengo aprendido el papel principal Yo soy loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta.